تعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم ما أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم واستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مقانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت عيدينا عاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دونه إلا يالهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند مخبرون فلا يهزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يغلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي اللظام وهي رميم قل يهي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس
ഭക്തർക്കുള്ളവും ഭക്തി നിർഭരമായ ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേദിയൊരുങ്ങുകയാണ് അരുതായ്മകളും അനർത്ഥങ്ങളും തടയാൻ കെൽപ്പുള്ള വച്ചരായുധം വിപൽഖരങ്ങളായ അലങ്കനീയമായ കലാ കതിർ പോലും മാറ്റി നിർത്തുവാൻ അനുയോജ്യമായ ശക്തമായ പരിച അതെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ പാപമോചനം തേടി അളവറ്റ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനന്തമായ അനുകമ്പയുടെ അംശം തേടി അണയുന്നവന്റെ വിളിയാണ് പ്രാർത്ഥന ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഈ പുണ്യവേദിയിൽ അഹ്ലുബൈത്തലെ സമൽകൃഷ്ടരായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന സയ്യദ് കുടുംബത്തിലെ അനുഗ്രഹ സാന്നിധ്യം സമാധാനീയനായ സയ്യദ് സിറാജുദ്ദീൻ സമാധാനീയനായ സയ്യദ് സിറാജുദ്ദീൻ അൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ പൊന്മുണ്ട ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافين رمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم اوصل مثل ثواب ما قريناه من القران العظيم ومجلس النور الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والصحابة والأولياء كلهم مجمعين وإلى حضرات مشايخنا مشايخي سلسلة القادرية الجلالية والرفاعية والجستية الصابرية والسهر وردية الكبرية الهمدانية قدس الله وسرارهم اللهم اجعلنا تحت قدمهم يا ذا الجلال والكرام وإلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وسائر قربائنا وإلى حضرات من ماتوا منا يا ذا الجلال والكرام اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم عفرة من نفر النيران اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم وفقنا اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام والاعتكاف وتلاوة القرآن وسائر الخيرات مع الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شهر رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وسائر قربائنا من الديون والمظالم والنار اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن خصمهم شهر رمضان اللهم اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين ونبهنا عن نومة الغافلين يا إله العالمين ويا خير الناصرين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انسر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وعلماء المؤمنين وعمراء المؤمنين في البلد يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما رحم الرحيم آي رب ننجل أود يد ننجل سل يد ني قبولا كن يا رحمان فرشد ما كبت يا سد سلور ميتش قود يد ني قبولا كن يا رحمان ني سيغري كن يا رحمان بويتر ما يد يد بسنجل دبركت ننجل كني نلجن يا رحمان 
ഇരു ലോകത്തും വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘാടകർക്ക് നീ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നീ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ അവ്വാഹുവെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സദസ്സിലോട്ട് നടന്നു വന്ന ഓരോര ചവിട്ടടിയും ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള സെക്കൻഡുകളും മിനിറ്റുകളും മണിക്കൂറുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദറുകൾ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കും ഭർത്താക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇതുപോലെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ലൈലത്തുൽ കതിരിൻ്റെ രാവിൽ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും നാടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനെമിയോലീം സലഹു തല വസ്ലം അലഹിൻ്റെ മുഹമ്മദ് വാലിമൈൻ സുബാന റബിക്ക റബിൽ ഇസ്സത്ത് യുസിഫുൻ വസ്ലാമൻ മുസ്ലിം അലഹമില്ല രണ്ടാം ദിവസത്തെ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സമതിരണീയനായ പാണക്കാട് സയ്യദ് മുനവറലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു അഭിമാനമായി മാറിയ ഹാഫിൽ ബിലാൽ വേദിയിൽ കിറാത്ത് നടത്തുന്നു ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കും അസ്സാമ 
الشيطانيرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليسم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ويس اوف كبير باقبي واتس اوف كوتاي ما سنجد بجا استاذ الحافل احمد كبير باقبي ودى رمضان برباشنة تنده வேதிலும் சதசிலுமாய் அடினிடன் ஏவர்க்கும் சோகதம் ஆஷம் சிச்சிகுண்ட வேதியில் ஜலில் கோட்டகல் சோகத பாஷ்னம் பருவையிக்கினோம் சராம் அலைக்கும் ஓய் சோவ் கேபிர் பாக் கேவி வாட்சுப் பூட்டாயிமா முனமதாயி சங்கடிப்பிச்சா ரமலான் பரபாஷனத்தின்டே இரண்டாம் திவசத்திலான நாம் ஒருமிச்சு கூடிட்டுள்ளது பகுமானுப்பட்டா பானக்காட செய்து உன்ன வரலி சிகாப் தங்களடக்க முள்ள நேதாக்கள் ஏதானு நிமச்சங்களுக்ககம் வேதியிலத்தும் ஏகதேசம் 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
ജീവകാരുണ്യരംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ചില ആളുകൾ ചീഫ് അഡ്മിൻ കൂടിയായ മെഹബൂബ് സാഹിബ് പൂക്കൊട്ടൂരാണ് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പാണക്കാട് സീത് മുനവറലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് സിറാജുദ്ദീൻ ബുഹാരി പൊന്മുണ്ടം അവരുടെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കെ ബാബഹാജി ഉസ്താദ് അലഹ അൽഹാഫിൽ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഉസ്താദ് അൽഹാഫിൽ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി ഉസ്താദിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഷീർ എം ടി മുനീർ വൈരങ്കോട് അയ്യൂബ് പൊന്മുണ്ടം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിപാടിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ശ്രാമ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി മഹബൂബ് പൂക്കോട്ടൂരിനെ സ്നേഹാദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു ഞങ്ങൾ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാഗബി എന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ വിശദമായി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്ന് രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പാണക്കാട് സെയ്ത് മോഹനബറി ശിയാബദ്ധങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രമുഖരെ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ഉസ്താദ് അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഉസ്താദ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉസ്താദിൻ്റെ അബ്ദുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാദമി ഇഫ്ദുൽ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചെലവിനുള്ള തുക നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തതിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ആ കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് പേരും നമ്പറും കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം കൂറുന്ന ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ റമലാൻ പ്രഭാഷണത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു ആശയം മുന്നിൽ വെച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷാബ് തങ്ങൾ അതിന് തറക്കല്ലിട്ടത് മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു കോടീശ്വരനുണ്ട് അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഒരു വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായി ഇന്ന് ഈ റമലാൻ എത്തുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വെറും ഏഴു മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് അമ്പര ചുംബികരായ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആ ഒരു വർക്ക് ഇന്ന് അവിടെ എത്തിക്കുകയും ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി നൂറ്റൻപത് കുട്ടികൾക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഔപചാരികമായ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബറിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വേദി ഒരു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത് ബൊമാനേന ഉസ്താദിനെയാണ് ഇത്രയും ഏഴു മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു വലിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കേരളത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഉസ്താദിൻ്റെ ആ ഒരു ആവേശത്തെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അനുമോദിക്കേണ്ടതും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതും ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ വാക്കവി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ റമലാൻ പ്രഭാഷത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള പഴയതും പുതിയതും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ശേഖരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ പ്രകാശനം ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ നടക്കും അതിൻ്റെ നമ്പർ അത് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കയ്യിലെത്തിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആളുകളെ ബന്ധപ്പെട്ട് അത് എത്തിക്കണം അതുപോലെ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒറ്റ തവണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്ന വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ഈ 
മംഗല്യം ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ ഒരു തുണയാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ ആചരണങ്ങളോട് നടക്കുന്നുണ്ട് മുനപ്രക്ഷേപണങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ എത്തിയ ഉടനെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഉസ്താദിന് പ്രഭാഷണ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പുനവർത്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം ഉസ്താദ് പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുബായ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം വസീയത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ വാക്കബി മുന്നോട്ട് വെച്ച അംഗാൻ ഫൗണ്ടേഷനിലെ നൂറ്റി അൻപത് ആഫ്ലീങ്ങൾക്കുള്ള കട്ടിൽ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കട്ടിലിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിടക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു കട്ടിൽ ബെഡ് തലയണ ഫുൾ സെറ്റിന് പതിനായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഗഡു ഉസ്താദിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം വസിയത്തുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഉസ്താദ് ദ്വയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന തിരൂർ നഗരസഭ ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കടപ്പാടുകൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ബഹുമാനെ ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഹലോ മനുഷ്യ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മഹാരഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസിയുടെ മനോവാതിലുകൾ തുറന്നു വെക്കുന്ന മധുരാർദ്ധമായ ഖുർആൻ അധ്യായം റഹ്മാൻ പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയുടെ പൊരുളും മാനവജ്ഞാന മണ്ഡലങ്ങൾക്കതീതമായ വിസ്മയങ്ങളും അനിഷേധ്യ ദൈവികതയുടെ ദൃഷ്ടാന്ത ഗരിമയും അതുല്യ സാരാംശം ഉൾച്ചേർന്ന വൃദ്ധാന്ത മഹിമയും തുളുമ്പുന്ന ഹൃദ്യമായ കൊച്ചു കൊച്ചു സൂക്തങ്ങൾ കോർത്തുകെട്ടിയ കാവ്യാത്മക രൂപം സൂറത്തു റഹ്മാൻ കരുണാമയന്റെ സൂറ സംബോധിത സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭിത്തികളിൽ സമ്പൂർണ്ണ സത്യങ്ങളുടെ സാരഹർഷം തീർക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പ്രതിധ്വനികളും പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ പരിധികളില്ലാത്ത മഹിമകളുടെ പ്രകമ്പനം തീർക്കുന്ന വിളംബരങ്ങളും നിറഞ്ഞ അധ്യായം സൂറത്തു റഹ്മാൻ ജീവിത വഴികളിൽ ലക്ഷ്യം മറന്നുപോയ വിശ്വാസിയെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന കൊച്ചു വാക്യങ്ങളിൽ പ്രത്യാശ പകരുന്ന റബ്ബിന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യമാണ് അതിലുള്ളത് അതെ സൂറത്തു റഹ്മാൻ വിശ്വാസിയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ധ്യാനാത്മകമായി ജ്ഞാന മാഹാത്മ്യങ്ങളെ ഹൃദയ വാതിലുകൾ തുറന്നുവെച്ച് സ്വീകരിക്കാം നമുക്ക് ധന്യമായ റമല്ലാന്റെ ഈ ചൈതന്യ ചൈതന്യം ചിന്തുന്ന വേളയിൽ ഖുർആാനിക സൂക്തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യവും കുലത്തിനായി അവതരിച്ച റമല്ലാന്റെ അവർണനീയ മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അറിവിന്റെ മഹാ വെളിച്ചം പകർന്ന് ആയിരങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആശയങ്ങളുടെ ആന്തോളനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അനുഗ്രഹീതനായി പണ്ഡിത പ്രതിഭയും ഖുർആൻ പഠനങ്ങൾക്കും പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്കുമായി ബൃഹത് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് വമ്പൻ ഖുർആൻ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാനുമായ ഉസ്താദ് അൽ ഹാഫിൽ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി ആ ഖുർആാനിക വിസ്മയങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് സ്നേഹാദരപൂർവം ഉസ്താദ് അവർകളെ പ്രസംഗ പീഠത്തിലേക്ക് വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹാദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു അലഹമുലിമുഖാസിമിൽഹറാത്ത
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليك وسلم يا حبيبنا يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهادي وعبدت ربك حتى أتعك اليقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام صدق الله صدق الله مولانا الألي الذي وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسوله النبي المصطفى الأمين عليه وعلى عليه وأهل بيته يفضل الصلوات وأزكة السليم لها معان كموج البغير في مددي وفوق دوهره في الحسين والقيم ولا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تصاب على الإكثار بالسعم كارن يسندوا ما الله بنتيرو نامتيرو دنو دفيا ما مسوكتيغل كارن يميرون نور الله مرتيرك نيربدم كاتوان اجناني كوران الله مرتين ستي تويرتينان باشانا مشيوان شيشيم نلجنان الله نلجم يبستابول نتيوم كتيما يشورون سوريا جندرا ديغل سالنغل سسينغل اتيادي يوكيوم فاليكم الله نلغم في بستغل تارا پدت تي ويرتنان رتشغن 
സ്ഥാപിച്ചു സൂക്ഷ്മമാം തോൽമാനമെന്നവൻ ത്രാസുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കമർദ്ധ്യരേ തൂക്കത്തിലൊട്ടും കുറയ്ക്കാതിരിക്കുവീൻ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമായി വാണിടാൻ പാരമ്പരപ്പായി സിട്ടിച്ചു പാരിടം കായും പഴങ്ങളും പോളകൾ കുള്ളിലായിത്തപ്പഴങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു രക്ഷകൻ കാരുണ്യ സിന്ധുവാമല്ലാഹു വിന്തിരു നാമത്തിലൂതുന്നു ദിവ്യമാം സൂക്തികൾ സ്നേഹ ബഹുമാനാദർവ് നിറഞ്ഞ യോഗാധ്യക്ഷൻ ഐസോഫ് കബീർ ബാക്കവി എന്ന നാമകരണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷക്കാലമായി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഒരു വട്ടം സ്നേഹപരതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ അതിന്റെ ചീഫ് അഡ്മിൻ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മഹബൂബ് പൂക്കോട്ടൂർ കറാത്ത് നടത്തിയ അബ്ദുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമി വിദ്യാർത്ഥി ഹാഫിൽ ബിലാൽ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് ജലീൽ കോട്ടക്കൽ ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ സമുൽക്കാടന കർമ്മത്തിനു വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ പാണക്കാട് സജിദ് മുനവ്വർ അലി ഷിഹാബുദങ്ങൾ വേദിയിലുപവിഷ്ടരായ ബഹുമാന്യനായ സയ്യിദ് സിറാജുദ്ദീൻ ബുഖാരി പൊന്മുണ്ടം ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ വളരെ സജീവമായ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാന്യനായ കെ ബാബാ ഹാജി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഷിഫ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ സാരഥി ബഹുമാന്യനായ സുഹൃത്ത് ബഷീർ എം ടി ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ റമലാൻ പ്രഭാഷണത്തിനു വേണ്ടി വിശുദ്ധമായ ഈ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തല വബറക്കത്ത് ഇതര സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്റെ ഇസ്ലാമിക തത്വാധിഷ്ഠിത അഭിവാദനങ്ങൾ അതിലിട്ട് ദയാപരനും അത്യുദാരനും അനുഗ്രഹ ദാതാവുമായ അള്ളാഹു സുബാനഹു ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ പവിത്രതയും പരിശുദ്ധതയും പരിഭാവനതയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗതകാല ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ശിഷ്ടമുള്ള ജീവിതം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒടിഞ്ഞുമാറി അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ പ്രവാചകനും വെടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യമായി എന്നോടും ശേഷം നിങ്ങളോടും ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ സൂറത്തുർ റഹ്മാനിന്റെ ശീർഷകത്തിൽ നാം തുടങ്ങിയ റമലാൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഒമാനിനായ തങ്ങളുടനെ എത്തും സമയം കളയാതെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നലെ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടും സുറത്തുർ റഹ്മാന്റെ നാലായത്താണ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഒരു അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് പോലും സൂറത്തുർ റഹ്മാനിന്റെ നാല് ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്തത് അത് തന്നെ അതിന്റെ പകുതി മാത്രം ഏതായാലും അലഹമില്ല ഈ ഒരു പുതിയ തീരുമാനവും ഒരു പുതിയ ദൗത്യവും ഇന്നലെ മുതൽ എന്റെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ സുറത്തുർ റഹ്മാൻ ഇത്രയേറെ മനോഹരവും ഇത്രയേറെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുമുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ അടുത്തു പോകുന്നു എന്ന് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഒക്കെ വാട്സപ്പുകളിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ ഒരു പുതിയ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ആയത്തുകൾ ഓരോ സൂറത്തുകൾ 
ഈ സമൂഹത്തോട് പരമാവധി അറിവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വളരെയേറെ ബലം കാണുന്നു എന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ ഏറെയും പിറ്റേ ദിവസം വരുന്ന കമന്റുകൾ വല്ലാതെ നമ്മെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവാണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ആളുകൾ സതക്ക വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന ദിവസം അവരവരുടെ മഹല്ല് പള്ളിയിൽ പോകേണ്ട ദിവസം എന്നോട് ഇന്ന് ധാരാളം ഇമാമിയങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് ഉസ്താദ് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു വർഷം നിന്നതിന് നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനമൊക്കെ തരുന്ന ദിവസം ഇരുപത്തേഴാം രാവാണ് അവരുടെ ഒരു വീട് ഓലമേഞ്ഞ വീടുകൾ ഒന്ന് ഓടുമേയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പം പൈസ ഒന്നിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഒക്കെ ഈ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ റമലാൻ പ്രഭാഷണം നാം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നു ബഹുമാനനായ പണക്കാട് സഹിത് മുനവ്വറലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെ രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാലേ നാല് ആയത്തുകളാണ് സൂറത്ത് റഹ്മാന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ റമലാനിൽ രണ്ട് റമലാൻ പ്രഭാഷണമാണ് കൊടുത്തത് അധികം കൊടുത്തു മുഷിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കഴിഞ്ഞ റമലാം പ്രഭാഷണത്തിൽ കരിങ്കല്ലത്താണെങ്കിൽ സൂറത്തിൽ വാക്കി ഈ പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ റഹ്മാൻ ഞാൻ സൂറത്തിൽ വാക്കി ആ കരിങ്കല്ലത്താണെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ വലിയൊരു റമലാൻ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ് ഞാൻ അന്ന് ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ബഹ്റൈനിൽ ഗൾഫ് സത്യധാരയുടെ പ്രകാശനവുമായി പോകുന്ന സദസ്സിൽ ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനപ്പറലി ഷിഹാബുദങ്ങളും അന്ന് സത്യധാരയുടെ ആദ്യ ലോഞ്ചിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്ന ലക്കത്തിൽ ബഹുമാനനായ പണക്കാട് സഹിത് മുനപ്പറലി ഷിഹാബുദങ്ങൾ തന്റെ ഉമ്മയെ സ്മരിക്കുമ്പോ പണക്കാട് കൊടപ്പനയ്ക്കൽ തറവാട്ടിൽ ആശയോടെ പ്രത്യാശയോടെ വരുന്ന ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അവിടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് അലോസരതകളില്ലാതെ പാതിരാവ് വരെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് അധിക നേരം അടുത്തു കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും മഗരിബിന്റെ പാങ്ക് വിളിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തിൽ വാക്കി അപാരായണം ചെയ്യാതെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളെ കിടത്തി ഉറക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ നിറവാർന്ന സ്മരണകളിൽ പാണക്കാട് സഹിത് മുനവ്വരലി ഷിഹാബുദങ്ങൾ സത്യധാരയിൽ എഴുതി ഒരു ലേഖനം ഞാൻ ഈ റമദാൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കൃത്യമായി മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു തലാണ്ട് എന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം സൂറത്തിൽ വാക്കി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ പരമ്പരകൾക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കേണ്ട അമൂല്യമായ സമ്മാനമാണ് സൂറത്തുൽ വാക്കി സൂറത്തു റഹ്മാൻ സൂറത്തു റഹ്മാനിന്റെ ഒരു പേര് തന്നെ അറൂസുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാന്റെ പുതുമണ വാളൻ എന്നാണ് ഇത്രയേറെ സൗമ്യമായി ഇത്രയേറെ സരളമായി ഇത്ര സുന്ദരമായി വളരെ താളാത്മകമായി അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകളോട് സംസാരിക്കുന്ന പ്രമേയമാണ് സൂറത്തു റഹ്മാൻ അതിന്റെ നാലായത്തുകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനനായ തങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി എന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വളരെ ആകസ്മികമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് അതിന് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അറുപതിനായിരത്തോളം മെമ്പേഴ്സ് ആ അറുപതിനായിരത്തോളം മെമ്പേഴ്സ് വേറെ യാതൊരു വിധ കമന്റുകളോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഴുക്കുജാലുകൾ ഒന്നുമില്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വേറെ വെളിയിൽ നിന്നൊരു ചർച്ചയും അതിന്റെ ഉള്ളിലില്ല എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്നു തങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരെ സഹായിക്കുന്നു വേറെ സാമ്പത്തികമായ പിരിവുകളൊന്നും അതിന്റെ ഉള്ളിലില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇന്നിവിടെ വെച്ച് സി എച്ച് സെന്ററിന് വേണ്ടി ഒരു ഫണ്ട് വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി ഇൻഷാല്ല കൈമാറുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റമലാൻ കിറ്റുകൾ 
അഗതികൾ അനാഥകൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി പദ്ധതികൾ ഞാൻ വേറൊരു പദ്ധതിയുമായി മുടുകി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ഇവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആർഭാടത്തിനു വേണ്ടി നാം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പഴയതാകട്ടെ പുതിയതാകട്ടെ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് വൃത്തിയാക്കി ഒരു നേരത്തെ നാണം മറയ്ക്കാനില്ലാതെ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതുപോലെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നാം എടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ആരും ഒരു പ്രാവശ്യത്ത് കൂടുതൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല ആ ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഈ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ വാക്കുവി ഗ്രൂപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ധാരാളം പാവങ്ങളായ ആളുകൾ വിവാഹ വസ്ത്രം എടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ഇൻഷാല്ല തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഷോപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ കൂടിയായ അയ്യൂബ് പൊന്മുണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഡോറ എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഷോപ്പ് തന്നെ അവിടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വരാം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് മറ്റൊരാളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അതിനുവേണ്ടി ചില വേറിട്ട പദ്ധതികളുമായി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വോയിസ് ഓഫ് കബീർ വാക്കവി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹായവും സഹകരണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് ഇന്ന് നേരത്തെ പിരിയേണ്ടത് ഇരുപത്തേഴാൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ പോകണം ഞാൻ ദുബൈയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ മഹബൂബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊന്നും ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നെ വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് ഏഴു മാസം കൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഹബീബായ റസൂർ സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിതരായി സമ്പത്തില്ല പണമില്ല ആരോഗ്യമില്ല ഭക്ഷണമില്ല പ്രതികൂലതകളോട് പോരടിച്ച് തബൂക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സഹാബത്തും വീട്ടില് വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ യാത്രാ ക്ഷീണം കാരണത്താൽ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതി അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഏതായാലും കുറച്ച് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ചുമതലകളൊക്കെ മാറി ഇനിയൊന്ന് വിശ്രമിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വിശ്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് നബിയെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശ്രമിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമല്ല ഫൻസബ് എഴുന്നേക്ക് നബിയെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കർമ്മ നിരതരാവ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ പാളുന്നത് അലഹമില്ല വിശ്രമമൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഞാൻ തുടക്കം കുറിച്ചത് കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ അണ്ടിക്കോട് ഫാത്തിമ ഹിഫുദുൽ ഖുർആാനാണ് അതിന് തുറക്കം വെച്ച് വെച്ചു കൊടുത്തു അവരത് പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാമതത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിശ്രമിച്ചില്ല നേരെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വന്നു അബ്ദുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമി തുടക്കം കുറിച്ചു നാലു വർഷം പിന്നിട്ടു നാലു വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോളി ഖുർആൻ മത്സരത്തിൽ അബ്ദുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി നൂറ്റി പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തതിൽ മത്സരാർത്ഥിയായി വിജയം കണ്ടെത്തി തിരിച്ചു വന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ അതോട് അബ്ദുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമി തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ പിന്നെ വിശ്രമിച്ചില്ല നേരെ വാണിയമ്പലത്ത് ഹിറാഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ തുടങ്ങി കൊടുത്തു അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വർഷമായി അതും തീർന്നു അത് ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ വിശ്രമിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഖുർആൻ വില്ലേജിനെ തറക്കല്ലിട്ടു ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി പണക്കാട് ചെയ്ത് ഹൈദലി ഷിഹാബുദങ്ങൾ തറക്കല്ലിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതിയോടു കൂടിയാണ് വർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് അലഹമില്ല ആറു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളു ഏഴായിട്ടില്ല ആറു മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നാനൂറോളം കുട്ടികൾ എൻട്രൻസ് എഴുതി നൂറ്റി അമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി ഈ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഹിഫുലുൽ ഖുർആൻ ശരീരത്ത് കോളേജ് പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യണം ആ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ ചെറിയ പരിപാടി കൂടി തങ്ങന്മാരാരേലും വരും തുടങ്ങിത്തരും അത
അന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം അന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാതെ തുടങ്ങി ക്ലാസ് മാത്രം തുടങ്ങുന്നു മാത്രമല്ല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടന പരിപാടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് നമുക്ക് സുഹൃത്ത് റഹ്മാൻ ഇന്നലെ നിർത്തിയെടുത്ത് തുടങ്ങി അവസാനം പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാല്ല പിരിയാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിജ്ഞാന വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷനാണ് ഈ സെഷനിൽ വോയിസ് ഓഫ് കെ പീർബാക്കവി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ റമലാൻ പ്രഭാഷണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചൊരുക്കിയ ഏതാനും സ്വീകരണങ്ങളും അനുബോധനങ്ങളും വേദിയിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ് ആദ്യമായി കളി തമാശകളുടെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ഖുർആൻ തന്റെ ജീവിത വിനോദമാക്കി വിസ്മയിപ്പിച്ച ബാല്യം ദൈവദാനം ലഭിച്ച സ്വന്തം ശബ്ദ വൈഭവത്തെ ഖുർആാനിക അക്ഷരങ്ങളുടെ മാസ്മരിക ശ്രവണാനുഭൂതിയാക്കി പരിവർത്തിപ്പിച്ച പാരായണ നിപുണൻ സന്തോഷത്തിന്റെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നാടിനും കുടുംബത്തിനും ഗുരുനാഥനും ലോകമലയാളി മുസ്ലിംകൾ കൊന്നടങ്കം അഭിമാനമായ പ്രിയങ്കരൻ ഒറ്റപ്പാലം അബ്ദുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാദമിയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവനും മനനം ചെയ്ത് ലോകത്തിന് തന്നെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം സമാന തുകയായി നൽകുന്ന ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളി ഖുർആൻ ഖുർആൻ പാരായണ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉന്നത നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ പ്രതിഭ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഈ ധന്യമായ ഖുർആൻ പഠന വേദിയിൽ നമുക്ക് ആ കൊച്ചു മിടുക്കനെ ഹൃദയം തുറന്ന് അനുമോദിക്കാം ഹാഫിൽ റോഷൻ അഹമ്മദിന് വോയിസ് ഓഫ് കെബീർ ബാക്കവിയുടെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകി അനുമോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാദ്ധി സമാധാനീയനായ പാണക്കാട് സയ്യദ് മുനവറലി ഷിഹാബ് നൽകുന്നതിന് തങ്ങൾ അവരുടെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി റോഷൻ അഹമ്മദിനെയും സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വേദികളിൽ നിന്നും വേദികളിലേക്ക് പ്രഭാഷണ പടയോട്ടം നടത്തുന്ന ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവിയുടെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സദാ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഉസ്താദിനോടൊപ്പം നിഴലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡ്രൈവർമാർ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവിയുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അബു നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മഹബൂബ് കോട്ടൂരിനെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അബു 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 അനസ് എന്നിവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിയതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച ഷിഫ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് വേണ്ടി മുനീർ വൈരങ്കോട് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനബറലി ഷിഹാബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ആദരം ഏറ്റുവാ വോയിസ് ഓഫ് കെബീർ ബാക്കവി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മലയിൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത പെരുന്നാൾ കിറ്റ് പെരുന്നാൾ കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം അയ്യൂബ് പൊന്മുണ്ടത്തിന് നൽകി ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി അവർകൾ നിർവഹിക്കുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ കോശങ്ങളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന മാരകമായ ക്യാൻസറിന്റെ ജീവാണുക്കളുമായി ജീവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുന്ന പാവം രോഗികൾക്ക് 
ആശ്വാസത്തിന്റെ തൂവൽ സ്പർശമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി എച്ച് സെന്ററിന് വേണ്ടി വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ നൽകുന്ന ധനസഹായം മുനവറിലെ ശിഹാബ്ദങ്ങൾക്ക് കൈമാറി മഹബൂബ് പൂക്കോട്ടു മുനവറിലെ ശിഹാബ്ദങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നത് മഹബൂബ് പൂക്കോട്ടു വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഉസ്താദ് അൽ ഹാഫിൽ അഹമ്മദ് കബീർ ബാഗവി എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് അഹമ്മദിന് നൽകി നിർവഹിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അതിവിപുലമായ പഠനങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ കാലത്തെ നയിക്കുന്ന നൂതന സാങ്കേതികളുടെ വിസ്മയം തുറന്നുവെക്കുന്ന ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരുക്കുന്ന ഖുർആൻ വില്ലേജിലേക്ക് ആപ്പിളുകൾക്കുള്ള കട്ടിലുകൾ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കബി വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ നൽകുന്ന കട്ടിലുകൾ നൂറ്റി അൻപത് കട്ടിൽ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ആദ്യ ഫണ്ട് ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മഹബൂബ് പൂക്കോട്ടു വോയിസ് ഓഫ് കെ പേർപാക്കവി വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഡ്രസ് ബാങ്ക് പദ്ധതിയുടെ ലോകോ പ്രകാശനം വേദിയിൽ സമാധാനീയനായ മുനവറലി ഷഹാബ്ദങ്ങൾ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവറലി ഷഹാബ്ദങ്ങളും ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് കബീർ ബാഖവി അവരുകളും കൂടി നിർവഹിക്കുന്നു മാനവിക മൈത്രിയുടെ മഹാശിലകൾ പാകിയ മനുഷ്യാത്മാക്കൾ എന്നും സംയോജ്യരാണ് ആദരണീയരും അവിസ്മരണീയരുമാണ് പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ധന്യ സന്ദേശങ്ങളായി ജനതയുടെ ജീവിത രഥികളിൽ നിലാവ് പിഴിക്കുന്ന പാണക്കാട് തറവാടും അവിടുത്തെ പ്രതിനിധികളും സാമൂഹിക സാമൂഹികതയിൽ ഇടയെടുപ്പത്തിന്റെ ചാലകങ്ങളാണ് ഈ സുവർണ സംഗമത്തിൽ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നാമത് ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി കാഞ്ഞാറിന്റെ റമലാൻ പ്രഭാഷണ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ സമാധാനീയനായ പാണക്കാട് സയ്യദ് മുനവറലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ അവരുടെ അധ്യക്ഷ അനുമതിയോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعطرته ومن تبع من بحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلقة من السنة فقه أتوم بهمان نايا إي چڑنجل نمود സുറത്ത് റഹ്മാന്റെ അക കാമ്പുകളെ കുറിച്ച് തന്റെ സ്വസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന കേരളത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകനും പണ്ഡിതനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കനായ കബീർ ബാക്കിയവർകളെ മറ്റോടെ സന്നിധരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരെ സംഘാടക സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ വന്നു കയറിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കബീർ ബാക്കവി അവരുടെ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് നമുക്ക് അന്യമല്ല ഓരോ മലയാളിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം അവരവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ഇടം പിടിച്ച ഒന്നാണ് 
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച ആ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഇന്നും കേരളത്തിലുടനീളം വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്നും സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേവലം ഒരു പ്രഭാഷകൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാൻ്റെ ഔന്നിത്യം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി ഖുർആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നബദ്ധതയായിട്ടുള്ള ഖുർആൻ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അതുപോലെ നിരവധി ഹിഫത് കോളേജുകൾ ഇങ്ങനെ ഖുർആാനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ അനുഭൂതിയാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വഴികാട്ടി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മഹൽ വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് എത്രയോ പേർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മക്കളെ ഹാഫിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയും നിരവധി ആളുകൾ കുട്ടികൾ വളരെ ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഖുർആാൻ മധ്യസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു നാം ഇവിടെ ആദരിച്ച റോഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോളി ഖുർആാനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴികാട്ടിയായിക്കൊണ്ട് ഹുദൽ ലിന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായിക്കൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു വലിയ ജീവിത വ്യവസ്ഥയെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു ഉപദേശമോ പ്രത്യയശാസ്ത്രമോ മാത്രമല്ല ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയൊക്കെ വിജയിച്ചുവോ ആ വിജയിക്കാൻ ഒരുകുന്ന ഒരു ജീവിതക്രമം ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല നാം വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്നു ആ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെയും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അവൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് എന്നതിനുള്ള കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണകൾ ഖുർആാനോട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായ തെളിവുകളടക്കം സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളടക്കം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമുക്ക് ഏതർത്ഥത്തിലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു സമൂഹത്തിനും ഒരു വ്യക്തിക്കും വിജയിക്കാൻ എല്ലാവിധ വിഭവങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വിശദമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിലെ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ആ സൂറത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാക്കവി അവർകൾ രണ്ട് ദിവസമായിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇതിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നാല് ആയത്തുകൾ മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും നാല് ആയത്തുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോവുക എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ആയത്തിലും ആയത്തുകളിലും എത്രയോ നമുക്ക് മുങ്ങിത്താഴാൻ താഴാൻ കഴിയും എന്നതിനെ എന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു അമാനുഷികത ഖുർആാൻ്റെ ഓരോ ആയത്തിലും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിക്കും അത്രയധികം വിശാലമാണ് ഖുർആാൻ ഒരു ആയത്തുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു വാക്കിന് പോലും അതിൻ്റെ അഗാധ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഖുർആാൻ്റെ ഒരു വലിയ അമാനുഷികത ആ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന നാളിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് മാത്രങ്ങൾ ഹജത്തിൽ വതായിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഖുർആാനെയും തിരുസുന്നത്തെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുന്നു ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലോകം ഏത് പുരോഗതി കൈവരിച്ചാലും അവിടെയൊക്കെ മൂലാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹമായി വളരാൻ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ടുള്ളത് ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും മാത്രമാണ് അതിലധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കടമ അത് നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫി നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നടക്കേണ്ടത് കൂടി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇനിയും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ദൈവ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും സമൂഹ പുനരുദ്ധാരണത്തിലും ഖുർആാനെ അതിൻ്റെതായ വെളിച്ചം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസും ആരോഗ്യ ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇവിടെ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ വാക്കവി എന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട മഹബൂബ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വെച്ച ആ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എത്രയോ മഹത്വം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് 
അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തും ഖുർആാന് പ്രഭാഷ പ്രഭാഷണ മേഖല മാത്രമല്ല ഖുർആാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യപ്പ് ചാർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന വചന ഭജന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ സാരസമ്പൂർണമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച് ഈ വിജ്ഞാന വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മുനവറലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവിയുടെ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വളരെ ഗദ്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളുടെ സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കൂടുതൽ ഇനി ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച കൈകോർത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തിരൂരിൽ ഈ റമലാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാവിധ സഹകരണവും ചെയ്തു തന്ന എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വിക്കായിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ റഫീഖ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഷിഫ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ സാരഥികൾ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് മുനീർ വൈരങ്കോട് ബഷീർ സാഹിബ് ഷിഫയുടെ പത്ത് നാൽപ്പതോളം വരുന്ന ലേഡീസ് വോളന്റിയേഴ്സുമാർ ധാരാളം പേർ ഇതുമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തു റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലിയത്തിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഒരേ ഒരു അധ്യായം അതിൽ ഇന്നലെ അല്ലമൽ ഖുർആാൻ ഹലക്കൽ ഇൻസാൻ അല്ലമഹുൽ ബയാൻ പതിവായി രണ്ട് ആയത്തുകളുടെ ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാവ് എന്ന അക്ഷരം ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ പോലും ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പെരുമഴയുടെ അർത്ഥാന്തരങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ആ തുടക്കം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഭീതിക്കിലാടുത്തിയ നിപ്പ വൈറസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും പഠനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും പര്യവേക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നിർബാധം തുടരുകയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അന്വേഷിച്ചു പോയവർ വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവസാന നിപ്പ വൈറസിന്റെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമായ പാരിസ്ഥിതികമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥതകളിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ് ഈ വൈറസുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപനത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് ലോകം നമ്മോട് തിരിയപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ സൂറത്തു റഹ്മാൻ വീണ്ടും നമ്മളോട് തുടങ്ങുന്നത് പാരിസ്ഥിതികമായ ചില സമീപനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമീപനമാണ് വിശുദ്ധമായ സൂറത്തു റഹ്മാൻ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് കേൾക്കുകയും ബഹുമാനനായ പാണക്കാട് സഹിത മുനവ്വറലി ഷിഹാബുദങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ച സ്നേഹവും സന്തോഷവും നേരുകയാണ് അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നബിയെ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി പ്രപഞ്ചം തകരാൻ ഒരു അല്പസമയം കൂടിയേയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കർമ്മം പറഞ്ഞു തരുമോ റസൂൽ അലഹി വസല്ലമ ഈ ലോകം മുഴുവനും തകരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു നിമിഷത്തെ അവസരം നിനക്ക് വീണ് കിട്ടിയാൽ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട സൽക്രമം ഏതെന്ന് ചോദിക്കവേ ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ലോകത്തോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് സഹാബി നീ പോയി തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കാനല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സുജൂതില് കിടക്കുവാനായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിനക്ക് വീണ് കിട്ടിയാൽ 
ആ സമയത്ത് നിനക്ക് സാധ്യമായ ഒരു ചെടി നീ നട്ടുവെക്കണേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെടി നടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃക്ഷത്തെയും നടാൻ നിനക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ആ സമയത്ത് നീ ഒരു വൃക്ഷത്തെയും നട്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ ലോകത്തോട്ട് ആഗതരായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ന്യായമായി നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം ആ സമയത്ത് നീ സുജൂതിൽ പോകാൻ പറയാതിരുന്നത് എന്റെ അതിന് കാരണമുണ്ട് അവസാനം ഒരു അവസരം വീണ് കിട്ടിയാൽ ഒരു ചെടി നട്ടുവെക്കണേ കാരണം ചെടി നട്ടാൽ നിനക്ക് സുജൂതിന്റെ പ്രതിഫലവും നിനക്ക് കിട്ടും കാരണം അഞ്ചാമത്തെ സൂക്തം കാലുകളുള്ള തണ്ടുകളുള്ള മരങ്ങളും തണ്ടുകളുള്ള മരങ്ങളും വന്യ ചുമോ തണ്ടുകളില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളും തടികളുള്ള വലിയ തടികളുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും തടികളില്ലാതെ കാലുകളില്ലാതെ വള്ളി പടർപ്പുകളെ പോലെ പടന്നു കയറുന്ന സസ്യലതാദികളും ഈ രണ്ട് സസ്യലതാദികളും യസ്തുദാനി അവർ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്തും വൃക്ഷത്തലപ്പുകളും സസ്യലതാദികളും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സുജൂതുകളും തസ്ബീഹുകളുമുണ്ട് ഓരോ സസ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മൃഗങ്ങൾക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാം അള്ളാഹിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യാനിന്റെ ചെവിക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ നിഷേധിക്കണ്ട അതില്ലെന്ന് നീ പറയണ്ട നിനക്ക് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹുദിന് ശക്തി തന്നിട്ടില്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആകാശ ഭൂമികളുടെ ഇടയിലുള്ളവരെല്ലാം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ സുജൂതിലാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ചെടി നട്ടാൽ ആ ചെടി ചെയ്യുന്ന സുജൂതിന്റെ പ്രതിഫലവും നിനക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ചെടി നടണേ എന്നല്ലാണ്ട് വിശുദ്ധ കുറ ഈ ആയത്തുമായി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിന്നാൽ എത്ര മണിക്കൂറ് പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാത്ത വിശാലമായ ചർച്ചയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിടുന്ന വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങളും അർത്ഥബോധകമായ സൂക്തമാണിത് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടം മനുഷ്യ നീ എന്താ ഇങ്ങനെയായി പോയത് യാതൊരു വിധ വിവരമില്ലാത്ത പഞ്ചേന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ മാത്രമാണ് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവന് അള്ളാഹു ആദ്യം അതിലൂടെ പറയുന്ന ആത്മീയതയുടെ പാഠമൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ റമലാൻ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് സുഹൃദങ്ങൾക്ക് ിടുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇനി എത്ര പേർക്കാണ് നിസ്കാരമുള്ളത് എത്ര പേരാണ് റമലാനിന്റെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തിന് ആത്മീയപരമായ വ്യാഖ്യാനം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ കാണുന്ന സസ്യലതാദികൾ അത് തണ്ടുള്ളതാവട്ടെ അതിന് മരമുള്ളതാവട്ടെ വള്ളിപ്പടർപ്പുകളാവട്ടെ എല്ലാം 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 അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നീ മാത്രമാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നീ മാത്രമാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നീ മാത്രമാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ആരാണ് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ എന്നറിയുമോ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് അഞ്ചു പേര് കൂടി ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് അതിൽ നാല് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ എന്റെ യുവാക്കളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ നാല് പേര് നമസ്കാരമുള്ളവരാണ് അതിൽ 
നാല് പേര് നമസ്കാരമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്തു കൂടെയുള്ളയാൾ മുസ്ലിമായിട്ടും നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വടിയിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് ആ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് വണന്നു പോകുന്ന വടിയിൽ ഒരു നായ താകിച്ച് നനഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒരിറ്റു വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി നാവ് നീട്ടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരൻ അവനും വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവനാണെങ്കിൽ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ നായ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ നിയമം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ നിയമം പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് അവനെ നായേക്കാൾ അതപ്പതിച്ചവനാണെന്ന് ഇസ്ലാമിക ശരിയത്ത് പറയുമ്പോ ഈ റമലാനോടെ അവസാനിക്കരുടെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നായയോടാണ് ഉപമിച്ചത് കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ നമ്മളെല്ലാത്തിനും മുമ്പിലാണ് നമ്മളെല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുണ്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാര്യയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ ലാളിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലിറങ്ങുന്നുണ്ട് പൊതുകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം നടത്തുന്നുണ്ട് സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പുലർച്ചയാകുമ്പോ സുബഹി നിസ്കരിക്കാടെ കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നവനുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരു ജീവിയെ ലോകത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവിയെ ലോകത്തുള്ളൂ അത് നായയാണ് നായയാണ് നായയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പകൽ മുഴുവനും അങ്ങോട്ടോടും ഇങ്ങോട്ടോടും മാർക്കറ്റിൽ പോകും വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വരും നാട്ടിൽ നിൽക്കും കൊരയ്ക്കും കടിക്കും എങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് നായ ഓടിപ്പറിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രഭാതമായി കഴിഞ്ഞാൽ പാതിരാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നായ കടന്നു ഉറക്കം പിടിക്കുകയാണ് പകൽ മുഴുവനും ഓടിച്ചാടി നടന്ന നായ ആ സമയത്ത് കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നീ പകൽ മുഴുവനും ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സുബഹി നിസ്കരിക്കാടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് സമാനതയുള്ള ജീവി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നായയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അല്ല നീ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് ദാഹിക്കാൻ ആവശ്യം വന്നാൽ നായക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ അപ്പോസ്താദ എന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ മോനെ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവനോട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ കൊഴപ്പാവോ ദയാക്കൊന്നോട് ലൈവിടാണ്ട് വരൂ ആളുകളെ പേടിച്ചിട്ട് ദീൻ പറയാതിരുന്നാൽ പിന്നെ ഈ ദീൻ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോവുക ആരവങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് അരക്ക് കീപ്പോട്ട് തളർന്നു പോയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദീൻ മുമ്പോട്ട് പോവുക ആരവങ്ങളെ പേടിക്കാനല്ല അഹമ്മദ് കബീർ പറയുന്നത് കുറാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ പാടില്ല ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നമാ വലിയ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാവണം അല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനുമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരൻ ആരെന്നറിയുമോ നമസ്കാരം നിലനിർത്തം ാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ടത് നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്നതെങ്കിൽ പതിവായി നിസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലും അവൻ നിസ്കാരം കളാക്കി കളയും അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കൂടെ പോകരുത് അവന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടരുത് മകരിവിന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ നീ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നമസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ പറയും ഇന്നൊരു ദിവസം കളായാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇഷായ്ക്ക് വീട്ടിൽ കൂടെ എന്നവൻ നിന്റെ മനസ്സിനെ പോലും സ്വാധീനിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് വന്നെ ജുമുവശ 
സസ്യരഥാദികൾ പോലും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയോട് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ട കക്ഷിയാരാ അവര് നമസ്കാരമുള്ളവരാകണം അടുത്തായ തോതട്ടെയോ അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും കൂട്ടുകൂടിയോ നമസ്കാരമുള്ളവര് തമ്മിൽ കൂട്ടുകൂടിയോ ഒരു നാട്ടിലൊരു സംഘമുണ്ട് പൊന്നാനിയിൽ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് പൊന്മുർദ്ദത്ത് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് തിരൂര് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് വൈരംകോട് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാം അവർ അള്ളാഹുവിനും റസൂറിനും വിട്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് അവർ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിച്ചവരാണ് അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കക്ഷിയാണ് അവർ എൽ ഡി എഫ് ആണെന്നല്ല അവർ യു ഡി എഫ് ആണെന്നല്ല അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നല്ല അള്ളാഹുവിനൊരു പാർട്ടിയുണ്ട് ആ പാർട്ടി നമസ്കാരം നിലനിർത്തിയവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അവരാണ് എന്നെന്നും വിജയിച്ചവർ അതിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോവില്ല ഇറങ്ങി പോവില്ല തിരിച്ചു കേട്ടിയാൽ വേറൊരാൾ പിണങ്ങി പോവില്ല ഇങ്ങനെ പിണക്കങ്ങളും മിണക്കങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി പോക്കില്ലാതെ തിരിച്ചു വരുമ്പം വേറൊരാൾ ഇറങ്ങുന്നു ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ല അവരെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിജയം പ്രാപിച്ച പാർട്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സൂറത്ത് റഹ്മാന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് അതിന്റെ ആത്മീയ വശം സൂചിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നൽകിയ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് സുജൂതിലാണ് ആ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടവരായി നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അബൂതഹല് പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മൾ അബൂതഹലായി മാറരുത് അബൂതഹല് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞുവത്രേ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂടാമായിരുന്നു പക്ഷേ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിസ്കരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നീലാഹിപ്പു എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ എന്റെ മുഖം എന്റെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അബൂദഹലാണ് പറഞ്ഞത് സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പം മുഖം ഭൂമിയിലേക്ക് മുട്ടും ഈ പൃഷ്ഠഭാഗം ഉയർന്നു നിൽക്കും എന്റെ ഈ എന്റെ ഈ കുലീനതയുടെ ഈ തറവാടിത്തത്തിന്റെ ഈ അലങ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി എന്റെ മുഖം എന്റെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തേക്കാൾ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചേനെ ഈ അബൂതകലിന്റെ അഹങ്കാരം എന്റെ മുഖം അത്രത്തോളം സൗന്ദര്യമുള്ളതല്ലേ ആ മുഖം എങ്ങനെയാണ് കുറേശി പ്രമുഖനായ എന്റെ മുഖം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുജൂതതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ അബൂതകൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ യസ്തുദാനി വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ അന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എപ്പോ എപ്പോ സക്കരാത്തിന്റെ ഹാലില അപ്പൊ അല്ലേ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാത്ത സുജൂതി തന്നെയാണ് പിടഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴും നിങ്ങൾ സൂറത്ത് കലമിലേക്ക് വരീൻ അള്ളാഹു പറയാണ് പരലോകത്ത് നാളെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കത്തി കാളെന്ന നരകം കാണുമ്പോ അന്ന് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ കൂപ്പി യാചിക്കും അത്രേ നമ്മൾ പറയല്ല കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മാപ്പേക്ഷിക്കാം സുജൂതിൽ വീടും പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ യൗമയുക്കുഷഫുദ്ധ 
ഇതാണ് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ നമ്മൾ നേരിടുന്നത് യൗമ യുഖ്ശഫുന സാഖിന ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പടച്ച തമ്പുരാൻ തയ്യാറായി വിചാരണക്ക് വേണ്ടി രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അല്ലാഹു തയ്യാറാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അടിമകൾ പിടിച്ചു പറച്ചു പോകും അത്രേ വിചാരണ തുടങ്ങുകയാണ് നരകം കത്തി കാളുകയാണ് ആ സമയത്ത് വയുദ്ധൗനയില സുജൂദി എല്ലാവരും സുജൂദിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കും അല്ലാഹു വിന്ന മുമ്പിൽ ഒന്ന് കാക്കുന്ന കമഴ്ന്ന് കടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൽ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരെയും സുജൂദിന് വിളിക്കപ്പെടും പക്ഷേ അന്ന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അവന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവന്റെ മുതുക് വളയുന്നില്ല അവന്റെ ഊര കുനിയുന്നില്ല അവന്റെ തല താടുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ പരമദയാലുപതിയായ ജഗന്നി എന്താവായേ തമ്പുരാനെ സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത വിചാരണ കോടതിയുടെ ഇന്നല്ലാഹിസാബ് അതിവേഗ കോടതിയുടെ ന്യായാധിപനെ ഒരു രക്ഷപെടാൻ നിന്നെ മുമ്പിലൊന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവേ ഫലായ സ്ഥിതിയൂന് എന്റെ മുതുക് വളയുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ തല കുനിയുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് ഇവരെന്നറിയുമോ ഇവര് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോ സുജൂത് ചെയ്യാൻ അവരെ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ആ സമയത്ത് അവര് സുജൂതിനെ നിഷേധിച്ച് ഓഹും സാലിമോന് അന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോ സുജൂത് ചെയ്യാതെ ഓടിയവരാണ് അവർ അവര് പരലോകത്ത് സുജൂത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരുടെ മുതുകന്ന് വളയുകയില്ല അവർ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പ് ഗതികെട്ട് നിലവിളിക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറവ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സസ്യലതാദികളും തണ്ടുള്ള മരങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി സുജൂതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇതാണ് അതിന്റെ ആത്മീയ വശം വൃക്ഷങ്ങളും മരങ്ങളും സുജൂത് ചെയ്യുന്നു നാളെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തലക്കുനിയില്ല ഖുർആൻ സൂറത്തിൽ കലം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു വേണം എല്ലാം ആയത്ത വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അള്ളാഹു ഇനി പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇതാണ് രണ്ട് ആയത്തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വന്യജുമു മരങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക നിങ്ങൾ അള്ളാടെ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് സുജൂത് മരങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം നിസ്കാരം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ അപ്പോ മരം മുറിക്കാൻ പാടില്ല മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മേനകാ ഗാന്ധിയൊക്കെ എത്ര പുറകിലാണ് മരം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിക്കാൻ പാടില്ല കേരള ഗവൺമെന്റ് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് മരം ഒരു വരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പദ്ധതി ഇറക്കിയത് കാരണം മഴ കുറയുന്നു മഴയില്ല പഴയകാലത്തെ പോലെ മഴയില്ല ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മഴ പെയ്തെങ്കിലും പഴയകാലത്തെ പോലെ ആ ഒരു പെരുമഴക്കാലമുണ്ടോ ജൂണിന്റെ മഴ ജൂലൈയുടെ മഴ കർക്കടകത്തിന്റെ കൂലം കുത്തിയൊടുകിയ മഴ പാടങ്ങളും പറമ്പുകളും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊടുകിയ മഴ ആ മഴ നട്ടപ്പെട്ടു പോയി കാരണം എന്താ പാരിസ്ഥിതികമായ മലിനീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മരം വെട്ടി വീഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോ പരിസ്ഥിതിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളാണ് തകർന്നു പോവുക അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആദ്യമായി നശീകരണ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മരങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിക്കരുടെ പരിസ്ഥിതിയെ തകിടം മറിക്കരുടെ എന്തെന്നറിയുമോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു പരിസ്ഥിതിയുണ്ട്
വസമ ഈ ആകാശത്തെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു മിസാൻ പോലെ ഒരു നീതി തുലാസ പോലെ ഖുർആാൻ ഇത്രയേറെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കില്ല മിസാൻ മിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തുലാസ് ഒരു തുലാസിന്റെ രണ്ട് ത്രാസിന്റെ രണ്ട് തട്ടികൾ എത്രത്തോളം സമചിതമായി സന്തുലിതമായിട്ടിരിക്കുമോ അതേപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാനൊരു ത്രാസിന്റെ ഗിത്തതയോടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് സൂറത്ത് റഹ്മാനിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ കൃത്യമായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആകാശത്തെ ഞാൻ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയെ ഞാൻ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അകലം പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ ആകാശം ഇത് സൂര്യനിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം കൂടി അകലെയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും മഞ്ഞ ഘട്ടകൾ സ്ഥാനം പിടിക്കും ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ താഴെയാണെങ്കിലോ ഈ ഭൂമിയുടെ സസ്യലതാദികൾ പോലും മുളകില്ല സൂര്യന്റെ ചൂടുകൾ അതിന് താങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തല്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തല്ല ഒരു കനക്ക് സൂര്യയെ പോലെ ആകാശ ഭൂമികളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ത്രാസ് പോലെ ഞാൻ അതിനെതിനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ യാതൊരു വിധ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ മഴ വേണ്ട സമയത്ത് മഴ വെയിൽ വേണ്ട സമയത്ത് വെയിൽ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ കടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആയത്ത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ നിനക്ക് അത്യാഗ്രഹം മൂക്കുമ്പോ അഹങ്കാരം മൂക്കുമ്പോ അല്ലാത്തിനെ തകിടം മറിച്ചു കളയരുതേ എന്റെ പൊന്നു മനുഷ്യന്മാരെ എന്റെ പൊന്നു മഹബൂവിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടത് ഒരു വേദഗ്രന്ഥം മാത്രമായിരുന്നില്ല ദാവൂദ് നബിയുടെ കയ്യിൽ സബൂർ മാത്രമല്ല ഈസാ നബിയുടെ കയ്യിൽ ഇഞ്ചിയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു കയ്യിൽ വേദഗ്രന്ഥം മറുകയിൽ മീസാൻ നീതി തുലാസം പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു വേദ ദർശനമുണ്ടോ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞൊരു വേദ ദർശനമുണ്ടോ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു കയ്യിൽ കിത്താബ് മറ്റേ കയ്യിൽ ഞാൻ നീതി തുലാസം പിടിച്ചിട്ടാണ് പ്രവാചകന്മാരെ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇത്രയേറെ സൗകുമാര്യം ഈ ഖുർആാനിനുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ വിശദീകരിച്ചാൽ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ഒരിടത്തും എത്തുകയില്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഖുർആാനിന് അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകണേ അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ സൈ സമതലി സമതുലിതാവസ്ഥയുടെ തുലാസന നിങ്ങൾ മറികടക്കരുത് എങ്ങനെ മറികടക്കരുത് നിങ്ങൾ പാറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കരുത് ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ തുരക്കരുത് നദികളെ നിരത്തരുത് മണൽ നിങ്ങൾ വാരരുത് ഈ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ തകിടം മറിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ പണം ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കാം അടുത്തായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ സെട്ടിച്ചത് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിമിന് എന്നല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നിന്ന അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഞാൻ നൽകിയത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകിടം അറിയിക്കരുതേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയെ തകിടം മറിക്കരുത് കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിരപ്പ് നിനക്ക് റിസോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൽ വൈദേശിക വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് സുഖിക്കാൻ നല്ല റിസോർട്ടിൽ ഇപ്പൊ തറാവിസ്കരിക്കാന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് 
പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം അനുഭവിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള താഴെയുള്ള പാവങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയെ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഖുർആാൻ പഠിച്ച പിന്നെ ആരെങ്കിലും തീവ്രവാദിയോ ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരനോട് നിങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഭൂമി പടച്ചോം സൃഷ്ടിച്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാ അതല്ലേ പറയേണ്ടത് അല്ല നിന്റെ ശരിയല്ലടാന്ന് പറയാനാണ് നമ്മളടക്കം പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈന്ദവരുടെ വീട്ടിൽ ക്രൈസ്തവ നീ ചെയ്യുന്നൊക്കെ തെറ്റാൻ ഞാനാണ് ശരി നീ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വരാനല്ല അവിടെ പോയിട്ട് പറയണ സഹോദര ഈ ഭൂമിയെ പടച്ചതും പുരാന്തം നമുക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ പറയും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷക്ക് ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും അല്ലാത്ത ഭാഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ രണ്ടർത്ഥം പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം തിരൂരുകാരോട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് അല്ലാത്ത നീ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ നിന്റെ കടയിലെ തുലാസിലും നീ കൃത്രിമം കാണിക്കരുതേ ആ വിവരണം നമുക്ക് അത്ര കേൾക്കണമെന്നില്ല അതത്ര കേൾക്കണമെന്നില്ല അതത്ര കേൾക്കണമെന്നില്ല അല്ലാത്ത നിന്റെ കടയിലെ തുലാസിലും നീ കൃത്യമം കാണിക്കരുതേ പാവങ്ങൾ നിന്നെ അടുക്കലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ ഉപഭോക്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് നീ സമ്പന്നനാകരുടേ അതറിയണമെങ്കിൽ സൂറത്ത് ഷൊറായിലേക്ക് വരണം എവിടെ ഇപ്പൊ സൂറത്ത് റഹ്മാനിക്ക ഓട് സൂറത്ത് ഷൂറായിലേക്ക് ഇത് കാലലഹും മഹൂഹും ഷുഹൈബുന് മഹാനായ ഷുഹൈബിന് അലീഹി സലാത്തു വസ്സലാം കച്ചവടക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് വന്നത് മഹാനായ ഷുഹൈബിന് അബി കച്ചവടക്കാരോട് ചന്തയിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നേ വസിനൂബിൽ കിസ്താസിൽ മുസ്തഖി നിങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവും തൂക്കവുമുള്ള ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് തൂക്കി കൊടുക്കാവൂ ഷുഹൈബ് ഇറങ്ങട നീ ആരും മതം പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ നീ ആര് ഈ പോക്കിരികൾ പണ്ടുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഷുഹൈബേ ഞങ്ങൾ തൂക്കി കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും നിനക്കെന്ത് കാര്യം ഷുഹൈബിന് ഓടിച്ചു വിട്ടു അവർ ആ സമൂഹത്ത് അള്ളാഹു കരിങ്കല്ലുകൾ തലയിലിട്ട് തല പൊട്ടിച്ചു തെറിയിട്ടാണ് ആ സമൂഹം മരിച്ചു പോയത് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് കരിങ്കല്ലുകൾ തലയിൽ വീണിട്ടാണ് ബീസാണെന്ന ത്രാസിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചൊരു ജനതയെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരെ ഒരു സമൂഹം മുഴുവന് നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായത് അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്യമം കാണിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്രിമം കാണിക്കരുത് മനസ്സിലാവണില്ലേ മനസ്സിലാവണില്ലേ കച്ചവടക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ നന്നായി തൂക്കി കൊടുക്കി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിലാണ് വറക്കത്തുള്ളത് അല്ലാത്തതിലൊന്നും വറക്കത്തുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മള് കച്ചവടത്തിന് സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ എവിടെ പോകും ചൈനയിൽ എന്തിന് നല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ചൈനയിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം നല്ലതൊന്നും അല്ലല്ലോ കിട്ടുക പരമാവധി ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ കുറച്ച് വിലയൊക്കെ കുറച്ച് പരമാവധി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ എവിടെ പോകും ചൈനയിൽ പോകും എന്നിട്ട് നല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഓർഡർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഹോട്ടലിൽ കയറി ചിക്കൻ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോ ചോദിക്കും ഇത് ബിസ്മി പറഞ്ഞ അർത്ഥാണോ ഇത് വിസ് പറഞ്ഞറത്താണോ അവൻ കഴിക്കണ ഭക്ഷണത്തിൽ അവന് ഭയങ്കര സൂക്ഷ്മതയാണ് സംഭവം കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പോവാണ് ഇപ്പൊ എവിടെ നിർത്തണമെന്നൊന്നും എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല സുഹൃത്ത് റഹ്മാൻ ഏതായാലും തീരൂല്ല പരിഭവിക്കരുത് ചല എന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം പന്ത്രണ്ടേ കാലെ ഒരു ഒരു മണിയോട് കൂടി പിരിയണ്ടേ നിരുപത്തേഴാൻ്റെ ആ വക്കല്ലേ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കേട്ടോളി ഞാൻ പറയും പോലെ ഇത് വലിയ ചരിത്രവും കഥയൊന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല ഇത് ഇതൊരു ഖുർആാൻ പ്രഭാഷണമാണ് അല്ലോ ഉസ്താദ് ചരിത്രം ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ചരിത്രം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷകരെ വഷളാക്കണങ്ങൾ ഒരു മര്യാദക്ക് ഒരു വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഇറങ്ങും ഉസ്താദ് ഒരു ചരിത്രം അങ്ങനെ നീട്ടി പരത്തി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സൂല്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വഷളാക്കുന്നുണ്ട് വരെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോ എന്ന് ഇതല്ല നമുക്ക് കിട്ടാനും പഠിക്കാനുണ്ടാവും വേണ്ടേ 
ഇത് മണ്ണാർക്കാട് എന്ന് വന്നാൽ തിരൂര് വരെ പെണ്ണാട്ടിയുടെ വീട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റമാനി പയല് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലേ അപ്പൊ മണ്ണാർക്കാട് എന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നവരുണ്ട് ഇന്നലെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിടകിയ ചരിത്രങ്ങൾ തന്നെ അതൊക്കെ പറയാം അതിന്റെ കൂടെ സുഹൃത്ത് റഹ്മാനെ നാലായത്ത് ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ ആ നാലായ തോന്നുമ്പോ പടച്ചോന് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പരിമിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിമിതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പരമാവധി കഴിയുന്നത് പോലെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഖുർആാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാം അതാണ് ലക്ഷ്യം ാണ് എന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വരണം വരൂലേ ഏ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്ക കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞ ചില അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉറക്കോ ആ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി ാകട്ടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പടച്ചു തമ്പുരാന്റെ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഈ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് വെച്ചത് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയുമോ എത്ര എത്ര പടവർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു വന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്തെന്ന അനുഗ്രഹങ്ങള് അനാവൃതമായി പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നിനക്ക് ഞാൻ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലയോ നിന്നെ ഞാൻ സിദ്ധിച്ചില്ലയോ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ക്രമപ്പെടുത്തി തന്നില്ലയോ ഈ വക്ഷങ്ങളും ലതാരികളും മുളപ്പിച്ചു തന്നില്ലയോ ആകാശഭൂമികളെ കിറ്റമായി വെച്ചു തന്നില്ലയോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് ഞാൻ എത്ര എത്ര പടവർഗങ്ങളാണ് യോജിപ്പുകളില്ല വൈവിധ്യങ്ങളായ നിറങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഖുർആാന്റെ ചില ചില ആയത്തുകൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഓതി വിടുന്നതാണ് ഒന്നിച്ചല്ല എവിടെയൊക്കെയോ ചിതറിക്കടക്കുന്ന ആയത്തുകൾ അല്ല പറയാണ് കഴിക്കുമ്പോഴേ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാവൂ ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു രുചി അതേ രുചിയല്ല മാങ്ങ കഴിക്കുമ്പോ അതേ രുചിയല്ല മുന്തിരിങ്ങ കഴിക്കുമ്പോ വ്യത്യസ്തമായ രുചികൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എത്ര പടവർഗങ്ങളാണ് നിനക്ക് ഞാൻ തന്നത് ഈ പടം മാത്രമല്ല ധാന്യമണികളെ ഗോതമ്പിനെ അരിമണികളെ സുഗന്ധമുള്ള ധാന്യമണികളെ ധാന്യങ്ങൾ സുഗന്ധമുള്ള ധാന്യമണികൾ സുഗന്ധമുള്ള ധാന്യമണികൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ സുഗന്ധമുള്ള ധാന്യമണികൾ എന്റെ മഹുഭൂമിങ്ങളെ ബസ്മതി അരി അതിനൊരു മണമില്ലേ റേഷൻ അരിയുടെ മണമല്ലേ അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടോന്നാ പറയാ ഇവിടെ എന്താ പറയാ റേഷൻ അരിക്ക് മണമുണ്ടെന്ന് പറയില്ല റേഷൻ അരിക്ക് നാട്ടുണ്ടെന്നാ പറയാ സുഗന്ധമുള്ള ധാന്യമരാ ബസ്മതി അരിക്ക് അത് വേവിക്കണതിന് മുമ്പ് ഒരു മണമുണ്ട് അല്ലേ അവ ചോദിക്കാണ് ഇനി സദ്യ ചേകണേ സദ്യ ചേകണേ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ പടവർഗങ്ങൾ ധാന്യമണികൾ നിന്റെ സിട്ടിപ്പ് ഈ ആകാശം ഈ സൂര്യനെ സംവിധാനിച്ചത് എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നില്ലയോ ും 
നിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഏതനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നീ തള്ളി പറയുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നോളം മുപ്പത്തി ഒന്നോളം പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു ആപത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഏതനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നീ നിഷേധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എത്ര നാൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ഈ ആയത്ത് കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ ഉണ്ടോ എന്ന് കൈപൊക്കി കൈപൊക്കിയാ നീ പിന്നെ ഇസ്രേൽ ജനിച്ച ഇവിടെ ജനിച്ച ആരെങ്കിലും കേക്കായിരുന്നിട്ടുണ്ടാ ഇതാണ് ഖുർആാന ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു മറുപടി പറയണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളുകാഹു നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ഏതാനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ തള്ളി പറയുക മഹാനായ റസൂറുള്ളാഹിമനും ഒരു ദിവസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് മഹാനായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ കടന്നു വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹാബത്തിനോട് സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ഓതിക്കൊടുത്തു അത്രേ ഫറീം സൂറത്ത് റഹ്മാൻ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ സഹാബത്തിന് മുമ്പിൽ അള്ളാഹ് റസൂൽ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തു അത്രേ സഹാബത്തുകൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവതരിച്ച നായകന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറാൻ കേട്ടവരാണ് അവർ തന്റെ സഹാബത്തിന് മുമ്പിൽ ഹബിമായ മുത്തോതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓതി കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അവരെല്ലാവരും ഫസക്കത്തു ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടവര് നിശബ്ദരായി നിന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതിയപ്പ നിങ്ങൾ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാടെ അത്ഭുതത്തോടെ സഹാബത്ത് കേട്ടിരുന്നു ഉടനെ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഭദ്രേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബ ഇത്രയും നല്ലൊരു സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു വാക്കാവത്തിച്ച് റപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും മറുപടി പറയാറുമുണ്ടാതിരുന്നുവോ ോട് ഞാൻ സംവദിച്ച ഒരു രാത്രിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ സൂറത്തിൽ ചിന്ന് നമ്മൾ പ്രശ്ന ഒരു ദിവസം പ്രസംഗം നടത്തുന്നുണ്ട് അന്ന് ആ രാത്രിയെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു രാത്രിയിൽ ഹബീബായ ചിന്നുകളോട് സംസാരിച്ചു അത്രേ ആ ചിന്നുകളോട് ഒരു രാത്രിയിൽ ലൈലത്തിൽ ചിന്ന് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക മദീനിപ്പോഴും ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മസ്ജിദുൽ ചിന്ന് ചിന്നുകളോട് സംവദിച്ച പള്ളി ആ പള്ളിക്ക് ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രം സൂറത്തിൽ ചിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാ സമയം കടന്നു പോകുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഈ ചിന്നുകൾക്ക് സൂറത്ത് റഹ്മാൻ നാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ അവര് നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് ഞാൻ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ഒതിയപ്പോ നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ അവര് എന്നോട് പ്രതികരിച്ചുവല്ലോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ അതെങ്ങനെയാണ് നബിയെ ഫലമ്മ കുന്തു കുന്തു കുല്ലമാത്തുകാൻ ഞാൻ ഫബി ഐ ആലാ ഇറബിക്കു മാത്തുകാൻ 
എന്ന ആയത്ത് അവരോട് ഓതി കൊടുക്കുമ്പോ ആ ആയത്ത് കേൾക്കുമ്പോഴെ ചിന്നുകൾ മുഴുവനും ഉറക്കം മറുപടി പറഞ്ഞു പത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം വന്നപ്പോ ചിന്നുകൾ മുഴുവനും മറുപടി പറഞ്ഞു അത്രേ അള്ളാഹുവേ ഇതാണ് ആ സമയത്ത് പറയേണ്ടത് എന്ത് പറയണം നിന്റെ ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നത് റബ്ബെ ഏത് അനുഗ്രഹത്തെയാണ് നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുന്നത് ഇല്ല റബ്ബെ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയില്ല പലക്കൽ ഹംദു നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ഇനി എപ്പോഴും ഏത് സമയത്ത് കേട്ടാൽ ആ സമയത്ത് മറുപടി പറയണം അങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാമെന്നാണോ അല്ല ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹു അക്ബർ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة ودردة رفية وبعده مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شفاءته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد نحن نقول لكم أن 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 نقول لكم റമദാമ്പ്ര വാഴ്ത്തന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇരുപത്തേഴാൻ്റെ ആവാണ് എല്ലാവർക്കും അവരോരോ മഹല്ലുകളിലോട്ടൊക്കെ പോകണം ഇന്ന് വന്നവർ തന്നെ വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹുക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം തരാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് അധിക സമയം എടുക്കാം പന്ത്രണ്ടര അവർ ഒരു മണിയോടു കൂടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ അവസാനം വരെ അങ്ങ് ഓടിച്ചു പറയണോ അതല്ല ഒരു ഒരു നിർത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തണോ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി കേൾക്കാനാണ് ഞാനൊരു നോമ്പുകാരനും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകി പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണ റമലാം പ്രഭാഷണത്തിൽ പകല് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തള്ളി ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചിലപ്പോ ഖുർആാന്റെ പറക്കത്തായിരിക്കും അള്ളാഹു നിലവിൽ തരട്ടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാ കോളേജിൽ എത്തിയതരാ ഞാൻ ഒറ്റപ്പാലത്തെത്ത് നോമ്പ് ഉറക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ നിറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നോമ്പ് തന്നിട്ട് പിന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണെ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഏലംകുളത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു മലബാർ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കുട്ടികൾ ഒന്നാം തീയതി അഹമ്മദാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇഫുദിന് വരും അവർക്കുള്ള ചെമ്പ് പാത്രം തവി കുട എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ആരുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ പോയി അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒരു നിർബന്ധമാണ് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് കോളേജ് വന്ന് നോമ്പ് തുറന്നു പിന്നെ മകരി പോയി പെരിന്തൽമണ്ണെ പോയി അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വരുന്നു നേരെ അവിടെ നിന്
അവളെ വന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെക്കാൾ ക്ഷീണം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് വിഷയമല്ല ഒന്നുകിൽ ഞാൻ കുല്ലുമൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഒരേ ആയത്തുകളാണ് കാരണം പിന്നെ സ്വർഗോ നരകോ പറയാം അതുവരെയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ കഴിവിന് പറയാണ് പിന്നെ സ്വർഗോ നരകോ പറയാ ഇടയിലൊക്കെ എനിക്ക് കഴിവുള്ളവനാണ് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഓദിച്ച് പറയാം ഫുള്ള് പറഞ്ഞു പോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്താം എന്ത് ചെയ്യണം ഓടിച്ച് ഓക്കെ നിന്നോ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓടാൻ കഴിയണം ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ ബക്കറ്റ് ഒരു നടന്നില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതും വേണം വേണം മാഷ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി പൊതുപോലെ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ അപ്പോ ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക ചെലവ് ഇതിനുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പിരിക്കലൊന്നുമില്ല ആ കുട്ടികള് അള്ളാഹുർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ഈ നോമ്പും പിടിച്ച് പോസ്റ്റിലും അവിടെയും വലിഞ്ഞു കയറി എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഇട്ട് കയറി ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കുട്ടികളാണ് ഞാൻ പറയും മക്കളെ ഒത്തിരി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊക്കണ്ട ഒരു പരിധിയിൽ അങ്ങ് നിന്നാ മതി സങ്കടം തോന്നും നോമ്പും പിടിച്ച് രാത്രിയിൽ ഉറക്ക വളച്ച് കാല് വയ്യാത്തവരുണ്ട് കൈ വയ്യാത്തവരുണ്ട് അവരാണ് ഈ പ്രചരണം ഒക്കെ നടത്തിയത് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇതിന്റെ പുറകിലില്ല ഇതൊരു പ്രചരണം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് ഓടിച്ചു പോകണം എന്റെ കൂടെ വരണം കേട്ടാ അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ഇരുപത്തേഴാം രാവാണ് ഈ ബക്കറ്റ് വായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും നല്ല ഒരു സദക്ക് ഇരുപത്തേഴാം രാവാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്ന സാസ് ക്രിയേഷൻസ് അവരൊരു മുപ്പത് കട്ടില് നമ്മുടെ ഹാഫലിങ്ങൾക്കുള്ള കട്ടിലും വെത്തയും ഒക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് അവർ വരുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം അവരുടേതാണ് അള്ളാഹു മുപ്പത് കെട്ടിൽ അവർ ഏറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകും ഇൻഷാല്ലാ ഒരു നല്ല സദക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് സുഹൃത്ത് റഹ്മാൻ പറയാൻ ഒരു പ്രചോദനം Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahu wa Leilatul Qadr Nair Saadjada yulla Eidibati yada anda vila Eibakati leka ninda Qur'an Padi kaman nabar kubendi Sadaqada yanna ee sahodar Ngala ni sigirik na ya Allah Eid agrah toda sadaqada yunna wo Eidi yur eidibati yada anda Aba nyangal kikittumo Eidi yur ramalan ilu nyangal irukumo Arayil la Allahu wa ഇത് നിന്റെ കുറാ പഠിച്ച സദസ്സാണ് ഈ സദക്കത എന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ തമ്പുരാനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റണേ അള്ളാഹുവേ നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഈ സദക്കയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ നീ ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പയത്ത് കേട്ടാൽ ഇൻഷാല്ല ഇനി ഇത് പറയണം പറയൂലേ അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഇത്രയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് ഇത് പഠിച്ചില്ലല്ലോ ഇത് പറയണ ജിന്നുകൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ നീ ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങൾ കളവാക്കൂല അള്ളാഹുവെ ഫലക്കൽ ഹംദ് നിനക്കൊരു ഹംദും കൂടി ഞങ്ങൾ പറയാൻ സർവസ്തുതി നിനക്കാണ് അള്ളാഹുവെ എപ്പ ഇത് കിറാത്തിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ പറയണം കേട്ടോ ചില പറയൂലേ അപ്പൊ കബീർ വാക്ക് ഓർക്കൂലേ ചെറുതായിട്ട് എന്തുവാ ചെയ്തൂലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്താണത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിട്ട് പിന്നെ സ്വർഗ നരകങ്ങളാണ് പറയുക അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നീ വിസ്മരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ അള്ളാഹു ഓരോ ആയത്തുകളിലൂടെ അവന് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങള് എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് പടച്ചതം പുരാന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് 
خلق الانسان من سلسال انكل بخار قوشفنڈا قیر رکھنا منچٹی بولے پتار مڑنگنا شبتنگل کنا کالی منلنا نو منشیا ننہ دان ستی چد من سلسال انکل بخار مٹی آل مڑکنگل کنا کالی منلنا نو ننہ دان ستی چد آتے پرگل لوٹو اوڑا بشیدی گری کا نال آیت ہونے ہیں دیئے نن نال آیت ہونے ہیں اور باہر ہیں اللہ پرانے دا گنے ہیں مٹی آل مٹی آل توٹا آل مڑکا گرد کن ہمارا منگوڑت منگوڑت دلے ہمارا گنے مٹا آر لے ہمارا جاوٹی پٹی کیا رہے ہیں आ मुट्टम बोरे मुड़कंगे कुम अंगने मुड़कंगे ल कुन्नर काली मंडल न नान निन्ने जान सुट्टी चदा इन्हीं एंडे चरुप्प कारोड़ान बरायुगा कुरान ल वाई रुच्च मंडंग परायानी और अच्छा आयतुम दी परान्याल निंगल कुड़िंगी पोगम बेरे ल सरत अल्लाह को मने सेना सिट्टी चदे बड़े यंद बरायुम्बो वल मनीषने न्यास सिटी चढ़े मनीषने न्यास सिटी चढ़े कार्य घर तिरिकन न काली मंडल न नाड कार्यता काली मंडल वरेड तो नौरे तो मर्डन न काली मंडल न वरे हाई इंद्र बदल उठ चोरी किया इधर तो बाहर दिया वरेड तो बारा यूँ न रे खाली अक्का कुमिन वरुम पोटी मंडल न नाड सिटी चढ़े बाहर दिया ही ले आया ही ले Parah habibie inggal eh, ini benda yang ada nama di Facebook kita kacau ni, anak gal edu tu mana mana, suri anu lo, mulia kemari parah ini boleh lo, ini ada Quran ini ada tulis pada nama yang nam, ini perannya dulu bayi itu dia mila, Allah parah ini anu ni ni jangan sitti cermin tu ramai mandi le ni anu, am mandi le kenya anu berlam jat tapo, am mandu berlam mandu kurat juga tapo. Ini hamba imasinun, aduh utuh putih jenil kena pasai ulama nai. Korai ni orang ni nyapo, aman nu valinju, aduh nanna itu yo join dia nyapo. Ini sel saling kelfakar, orang ni nyapo muti al sabdeng kel kena peribatilai. Adil ni nana ni ana ada mana pada cedah. Poyo di denda. Apo Quran amal beri kende, beri kono bende. Ida ane cale, anak gelu bercut tu Quran ni wajib tu nanti dalam masa mari gada nak lekkan ada. Kita bivara dosi ni Quran beri kende. Ada mana tu, mana ni berlalu beri tu. Nenanya po, putih beri tu. Adi ina beri tu, serian. Adi ina pinne, amanu beri nya po. Orangi, apu muti ale, sabdan gelu. Adi ina ane beri tu, ada mina. Alaihi wasallatu wassalam. Quran ilu wajib tu yang ada illa. وخلق الجان من مارج من نار جنگل نا ستی چد ای کانو نتیل نان فبی ای آلاء ربکما تکلبا جن بودا ورگمے اللہ کو بند ایدن گرہنگل یاد ننگل نشیر کنند آریان اللہ کو بند ریم رب المشیر کینی و رب المگیر بین موسیقی Rabbul Mashiri Kaini, Rendu Dayab. Rabbul Magiri Baini, Rendu Asthamaya Sthana. Unda. Rendu Udaya Sthana, Rendu Asthamaya Sthana. Unda. Where in Ayatri Parayana, Rabbul Mashiri Ki, Val Magiri Bina. One Udaya. One Asthamaya. Arrahmani Parayana, Rabbul Mashiri Kaini, Rabbul Magiri Baini. Rendu Udaya Sthana, Rendu Asthamaya Sthana. Where in Ayatri Parayana, Rabbul Mashari Ki, Val Magari Bina. Jandir adikam udah istana nggak? Bayar dia mai le? Bayar dia mai le? Mana renda mana? Allah kubarai yang nazarabil masyriki wal magirib. 
ഈ ഭൂമി ഉരുണ്ടനാണ് പക്ഷെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പരന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുക ഒരു ഫുട്ബോളിനെ നമ്മൾ മുഴുവനും കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറയുക ആ ഫുട്ബോളിന് മുകൾ ഭാഗം കാണുന്ന ഒരാൾ ഇത്ര വിശാലമായ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അവൻ കാണുന്നതിന്റെ ഉപരിതലം മാത്രമാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുമ്പോ ഒരു ഉദയവും ഒരു അസ്തമനമേ ഉള്ളൂ റബ്ബിൽ മഷിരിക്കി വൽ മകരിബി ഒരു ഉദയാസ്തമനങ്ങളുടെ റബ്ബാണ് അവൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉദിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അസ്തമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഈ ഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്ത് ഒരു ഉദയമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ റബ്ബിൽ മഷിരി കൈനി വറബ്ബിൽ മകിരി ബൈൻ അവൻ രണ്ട് ഉദയാസ്തമനങ്ങളുടെ പ്രിയ സംവിധാനിച്ച അള്ളാഹുവാൻ ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള സൂര്യനിൽ ഇവിടെ ഉദിക്കുമ്പോ വേറൊരിടത്ത് അസ്തമിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ നിനക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇറാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സിദ്ദീഖ് അഹമ്മദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തോള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി നമ്മുടെ നാടുകളെ വ്യാപകമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുളങ്ങളും കിണറുകളും ഒക്കെ പാടങ്ങളും ഒക്കെ സ്വന്തം ചെലവിൽ തടയണ കെട്ടി രണ്ട് ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കി കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത തന്റെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ച വളരെ വ്യതിരക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭയാണ് ഡോക്ടർ സിദ്ദീഖ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് മംഗല സ്വദേശിയാണ് കറിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇറാം ഗുരു പറയില്ലേ നമ്മുടെ തൃശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള മഹേന്ദ്രയുടെ ഷോറൂം ഇറാം ഗുരു പിന്നേതാണ് ഐ ടി എൽ ഗുരു സിദ്ദീഖ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബാത്റൂമിൽ കയറി ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഷിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം മതി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ പോകും ഏഴ് ലിറ്റർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്ലഷിന് എത്ര ലിറ്റർ മതി ഒരു ലിറ്റർ മതി അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം പാടാക്കി കളയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇത്രയും ടോയ്ലറ്റുകൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോ എത്രായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് പാഴാക്കി കളയുന്നത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ദൗർലഭ്യവുമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മുന്നേ അതിനു പകരം ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ വ്യതിരക്തമായ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ശിവ നൽകുമാറാകട്ടെ വീട്ടില് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയാണ് മിനിങ്ങാന്ന് ഞങ്ങൾ ദുബൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ സുഹൃത്ത് കഴിച്ച് പിരിഞ്ഞാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എന്നോട് പറയുന്ന ഉസ്താദ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയാണ് എപ്പോഴും ഞാനുമായി സഹകരിക്കാറുള്ളാഹു ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് നിങ്ങളത് അടുത്തു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് വല്ലാതെ ബഹുമാനം തോന്നിപ്പു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എനിക്ക് വല്ല വാരിക്കോരി തന്നിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ തോന്നണ്ട ആ മിനിങ്ങാന്ന് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇല്ല ലൈവിന്റെ താഴെ ഒരു കമന്റ് കണ്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ഒരാളുടെ പേര് അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയാണ് ഇവരെ അതിർത്തി വഴക്കാം ഫേസ്ബുക്കിലെ കമന്റാ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി കാരണം അവര് തമ്മിൽ അതിർത്തി വഴക്കാം അതിപ്പോ എനിക്കറിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ പണങ്ങ ആദ്യം കെട്ടിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ പെണ്ണങ്ങാൻ ഒരു സ്വർണം വന്ന് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്ത ഇവൻ പണങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് അവന് വേണ്ടാത്ത ഒഴിഞ്ഞല്ലേ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് പറയാനാ വേണ്ടി ഉസ്താദ് അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയില് സുബഹിക്ക് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇരുപതിന് മകരുവിന് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് എട്ട് നാൽപ്പത് സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് ഉദയം സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് രണ്ട് ഇരുപതിന് മകരുവിന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് എട്ട് നാൽപ്പതിന് പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റുമാണ് അവരുടെ നോമ്പിന്റെ ദൈർഘ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് എന്റെ നാട്ടിൽ ആറ് മുപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് ബാങ്ക് ഇന്നലെ യാത്രയൊക്കെ നടത്തി കുടഞ്ഞു പോയപ്പോ പറയുന്നു അവര് പറയുന്നു ഉസ്താദ് ഇവിടെ ആറ് നാപ്പത്തേഴിനാ ബാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഈ ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിലാണെന്ന് പറയാൻ
ഹബിഖുമാതു കദ്ദീബാൻ രണ്ട് കടലുകളെ ഒരേപോലെ ഒഴുക്കിയവനാണ് ഞാൻ സത്യജ കലക്കണേ സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഇമ്പം തോന്നുകയില്ല ഫാത്തിമയുടെ കഥ പറയാത്തത് കൊണ്ട് സഹോദരി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അള്ളാഹു നരകത്തെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണ് രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളെ കൂട്ടി ഒരു ഒഴിപ്പിച്ചവനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ശുദ്ധ ശുദ്ധ വെള്ളമാണ് മറുഭാഗത്ത് ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളമാണ് രണ്ട് കടലുകൾ ഒരുകി വരുന്നു രണ്ട് കടലുകൾ നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം മറുഭാഗത്ത് നോക്കിയാലോ ഉപ്പുള്ള വെള്ളമാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് വെള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ കലരുന്നില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുമ്പിന്നെ മറയില്ല ഈ രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളുടെ ജലങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ ഒരു മറ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഈ സമുദ്രം ഒരിടത്ത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് പോയി വെള്ളം നോക്കിയാൽ ഇടത്തെ കൈകൾ തൂക്കി നോക്കിയാൽ ആ സമയത്ത് ശുദ്ധ വെള്ളമാണ് വലതേ ഭാഗത്തെടുത്താലോ അവിടെ ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളമാണ് തിരമാലകൾ അടിക്കുന്നു വെള്ളം നമ്മിൽ ചേരുന്നു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ എന്റെ കുതിരത്തിന്റെ ഒരു മറ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇറാഖിന്റെ തീരത്തുള്ള കടലുകളിലുണ്ട് ഒരിടത്ത് മാത്രമല്ല മെഡിറ്ററേനിയൻ സീൽ ഇപ്പോഴും കാണാം മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ മധ്യധരണ്യാടിയിൽ ഇപ്പോഴും കടലിൽ ഈ പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആമിനയുടെ മുത്തുമോൻ അബൂ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലുകളുടെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ടൈഗ്രീസിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കാസ്പിയൻ കടലിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അന്നേ വരെ സമുദ്ര യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൊതുമ്പ് വള്ളം പോലും പുഴയിൽ ഒഴുക്കിയിട്ടില്ല രണ്ട് കടലുകൾ കൂടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉപ്പ് വെള്ളവും ശുദ്ധജലവും കൂടുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നതാണെന്നറിയുമോ അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യാത്ത സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തു കൂടി നടന്നു പോകാത്ത ലോകൈക ഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ കടലിനെ കുറിച്ച് ആ സുറത്ത് റഹ്മാൻ അള്ളാഹു കാണാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇപ്പഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ പറയണോ വേണ്ട പറയണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് അനുഗ്രഹത്തെയാണ് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുക എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ കൂടാരങ്ങളെ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കപ്പലുകളെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചവൻ ഞാനാണ് കൂടാരങ്ങൾ പോലെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കപ്പലുകള് ആ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചവൻ ഞാനാണ് ആരാണ് ഇത് ഓതി കൊടുക്കുന്നത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ആ സമയത്ത് കപ്പലില്ല ആ സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയ കപ്പലില്ല കൂടാരം പോലെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കപ്പൽ അന്ന് ഉണ്ടോ ഇല്ല അന്ന് കപ്പലുണ്ടോ ഇല്ല ഇത്ര പൊട്ടന്മാരായി പോലെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞോ പല അന്ന് കപ്പലില്ലേ ഇല്ല മോനെ നൂഹനബിക്ക് കപ്പലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നൂഹനബി കപ്പലിലല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും മണ്ടന്മാരായിട്ട് വന്നു നൂഹിനബി എത്ര കാലം മുമ്പുള്ള പ്രവാചകൻ അന്ന് കപ്പലിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇല്ല ബുദ്ധി ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരത് ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം ബുദ്ധി പെണ്ണുങ്ങളെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയുടെ കൂടെ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത്രേ അവര് നില കല്യാണം കഴിച്ചത്രേ എടി പെണ്ണേ നീ കരുത്തിന് മംഗല്യ ജാത്യവന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെണ്ണിനോട് കാമം കാണിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയാണ് നിനക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ബോധമില്ലാതായി പോയല്ലോ പത്രത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്ക വലിപ്പത്തിന് ഫോട്ടോ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി അവനെ കെട്ടി എത്ര മുബാറക്കായ കല്യാണം 
ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണമടി പെങ്ങളെ ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയ പെണ്ണുമുടുവനും ചിതറി തെറിച്ച മുതദേഹമായി റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തടാകത്തില് ചത്തു വീർത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പെണ്ണ് അവന്റെ വർഗീയ അജണ്ടയിൽ വീണ്ടും അവന്റെ ചൂണ്ടയിൽ നീ കൊളുത്തിയത് നിന്റെ ബുദ്ധി എവിടെ പോയി നിന്റെ ചിന്ത എവിടെ പോയി ഒരു നിമിഷം അവന്റെ ചിരി കാണുമ്പോൾ എത്ര എത്ര നിന്നെ പോലെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ കോളത്തില് ചത്തു പൊന്തി ഈ തിരൂര് പരിസരത്ത് എത്ര എത്ര ആണുങ്ങൾ എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ ചിതരെ തെറിച്ചു നിന്നെ പോലെ ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയവൾ തൂങ്ങി മരിച്ച എത്ര മൃതദേഹങ്ങൾ നീ കണ്ടു എന്നിട്ടും ഏത് കാമമാണ് നിന്നെ ഭരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രണയമല്ല ഇത് കാമത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള പോക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചു കുമാറാകട്ടെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം സമയമില്ല സഹോദര കൂടാരം പോലെ വലിയ കപ്പലെന്നുണ്ട് എന്ന് കുറാൻ പറയും അന്ന് കപ്പലില്ല നൂഹന പീഠ കാലത്ത് കപ്പലുണ്ടെങ്കിലും ആ കപ്പൽ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു നൂഹനബിയുടെ കപ്പലിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാ പടച്ചറബേ സുബാന നൂഹനബിയുടെ കപ്പലിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ കുറാൻ പറയോ ഇല്ല അതും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ആപ്പതായിട്ട് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു കപ്പലിന്റെ രൂപം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അത് കുറെ പലകകളെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഒരു നാരുകൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ച കപ്പലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കുറാൻ പറയണം നമ്മൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലേ പലക കുറെ പലക ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തെന്നാ പറയാ കോട്ടരുമാ നമ്മൾ ഈ വാടയുടെ വാഴത്തട നേടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ വാഴത്തട ഏ വാഴക്കല്ല ആ വാഴത്തണ്ട് ആ എന്തേലുമായിട്ട് വായത്തണ്ട് വായത്തണ്ട് ആ വായത്തണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ചങ്ങാടം കെട്ടൂല ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കയറ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി ആ അത് തന്നെ ദുസ് അത് തന്നെ ദുസ് അപ്പോ നൂഹനബിയുടെ കാലത്ത് ആണിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം പറയാ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ ആണിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചരട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചങ്ങാടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ കപ്പലായിരുന്നു നൂഹനബിയുടെ കാലത്ത് ഖുർആൻ സുഹൃത്തുൽ കമർ ഖുർആൻ പഠിക്കുള്ളു ഇത് കടലിലൂടെയാണ് കൂടാരം പോലെ പൊന്തു നിൽക്കുന്ന കപ്പലുകൾ ആ കപ്പലുകൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുക അന്നിത് പറയുമ്പോ കപ്പലുകൾ ഇല്ല പിന്നീടാണ് കപ്പൽ വന്നത് ഇത് കുറാ പ്രവചിച്ച ഒരു അത്ഭുതം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ സമയം പറയുന്നതിലും കടന്നു പോകുന്നത് രസമാണ് അയാള് സ്കൂളിൽ പോയില്ല അച്ഛൻ അടിയവർക്ക് കൊടുത്ത് അടുക്കളയിൽ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുപ്പത്ത് അമ്മ കലത്തിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുന്നു അങ്ങനെ കലത്തിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ മൂടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂടി എന്താ പറയാ മൂട ആ മൂടി മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തുന്നു സാധാരണ അടി അകത്ത് കിടക്കുന്ന കഞ്ഞി തിളയ്ക്കുമ്പോ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂടി ഇങ്ങനെ പൊന്തു താഴും ചെയ്യലു സ്കൂളിൽ പോകാതെ മടിയനായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ആവിക്കൊരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആവിയുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ മൂടി പൊന്തുന്നാടിയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ആവിയുടെ ഇത് കണ്ടത് സ്റ്റീം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി ആരും സ്കൂളിൽ പോകാതെ അടുക്കളെ ഇരിക്കണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി രസകരമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പഠിക്ക വായിക്കണം നന്നായി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനി സൂറത്ത് റഹ്മാന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത് 
വാഗു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ സമയമായോ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതൊരു വല്ലാത്ത സ്നേഹമായി പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദര ഇതേവരെ പറഞ്ഞത് സൂര്യനെ കുറിച്ച് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ഈ കടലിന്റെ തിരമാലകളെയും പായ്ക്കപ്പലുകളെയും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെയും മുളകളെയും കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അടുത്ത ആയത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് ഇനി സൂറത്തു റഹ്മാന്റെ ശൈലി മാറുകയാണ് ഇതേവരെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ കെട്ടിപ്പറഞ്ഞ റബ്ബ് പറയുകയാണ് കുല്ലുമൻ ഇതേവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും എല്ലാം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അവസാനിക്കാറുള്ളതാ ഈ ഭൂമി തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും ഈ ആകാശം പൊട്ടിത്തകർന്ന് പോകും ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ സസ്യലതാദികളും മുതിർന്ന് താടോട്ട് വീണ് സസ്യങ്ങൾ കരിഞ്ഞു പോകും മാനവാ നീ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതെല്ലാം അവസാനിക്കുമേ നിന്റെ ആരോഗ്യം തകരുമേ നിന്റെ സമ്പത്തുകൾ അവസാനിക്കുമേ അത് ലോകാവസാനമാകട്ടെ അല്ലാത്തതാകട്ടെ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം കുല്ലുമൻ അലൈഹ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാൻ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അവസാനിക്കുന്നതൊന്നേ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നെന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പ്രതാപവാനുമായ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന പ്രതികാര ശിക്ഷാ നടപടികൾ നൽകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹു മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ ധാത്തു മാത്രമേ ലോകത്ത് ശേഷിച്ചിരിക്കൂ സഹോദര ചിന്തിക്കണേ കൂടുതൽ പറയാൻ സമയമില്ല എല്ലാം നശിച്ചു പോകും നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ പ്രശസ്തി നിന്റെ പ്രസിദ്ധി നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ ഭാര്യ നീ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചുവോ നിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ എന്തൊക്കെ നീ കൂട്ടിവെച്ചുവോ കുല്ലുമന്നലൈഹാഫാൻ എല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതല്ലേ എല്ലാം നശിച്ചൊടുങ്ങാനുള്ളതല്ലേ എല്ലാം തീരാനുള്ളതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവസാനിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ വൈരാഗ്യം എന്തിനാണ് ഈ മത്സരം എന്തിനാണ് ഈ കിടമത്സരം എന്തിനാണ് ഈ ചെളിവാരിയറിയ പരിശുദ്ധ റമലാനിനെ പോലും മാനിക്കാട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുന്നത് ഇനി പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല സഹോദരങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റമലാൻ മാസത്തിൽ പോലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അപഹാസങ്ങൾ പരിഹാസങ്ങൾ പരസ്പരം ചെളിവാരിയറിയലുകൾ ഇവൻ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു അവൻ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇവൻ അവിടെ പോയി അവൻ ഇവിടെ പോയി എന്തിനാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘടനകൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് ആദർശങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാവണം ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനോഹരമായി അവനവന് മാത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന വേദികളിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കണം ആദർശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല എന്നിരിക്ക തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അന്യമതസ്ഥരായ സഹോദരങ്ങൾ അപഹാസത്തോടു കൂടി അവർ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ ആയി പോയി ഓരോ ഫോട്ടോകൾ തപ്പി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഒരാൾ ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ഫോട്ടോ അവർ ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോ അവിടുത്തെ കഥകൾ വാട്സപ്പുകൾ ഫേസ്ബുക്കുകളിൽ എഴുതി തീർക്കുന്ന ഓൺലൈനുകാർ സഹോദര ഈ സമുദായം അപഹാസ്യപ്പെടുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാവരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ആദർശപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളെ അത് ആദർശപരമായി തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ അല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ അന്യരുടെ മുമ്പിൽ പോലും തലകുനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട രീതിയിൽ എന്തിനാണ് ഈ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഫോട്ടോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹിനെ പേടിയില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ വേണ്ടതിനും വേണ്ട ൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഫോട്ടോ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവനും ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ മുമ്പിൽ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സഹോദര 
അതാണോ നമ്മുടെ വലിയ പ്രശ്നം വലിയ പെരുന്നാളിന് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കലും സുന്നത്താണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അവർക്ക് വളർന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഗൾഫിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ വന്നിട്ട് മക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു ടെക്സ്റ്റൈലുകളിൽ അവിടെ അവരുടെ മക്കളുമായിട്ട് അവരെ പോകാനുള്ളൂ മാന്യമായ വേഷം ധരിച്ച് അവർ അവിടെ പോയി ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ അവരുടെ മുകളിലേക്ക് മെക്കിട്ട് കയറുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് പെരുന്നാളിന് സുന്നത്തായ വസ്ത്രം ഉടുക്കണേന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തേഴാണ്ട് അവന് ടെക്സ്റ്റൈൽ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനാണ് തിന്മകളിലേക്കുള്ള ഈ നോട്ടം എന്തിനാണ് മറ്റൊരു തന്റെ തിന്മകളെ പറയാൻ നിനക്കെന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് ഈ റമലാനെ നീയത്ത നിസ്കരിച്ചു എത്ര നോമ്പ് അള്ളാഹു നിന്റെ സ്വീകരിച്ചു നീ എത്ര തറാവീ നിസ്കരിച്ചു നീ എത്ര ഇസ്തികവാറ് ചൊല്ലി നിന്നെ കുറിച്ച് കണക്കെടുക്കുമ്പോ അവനവൻ വട്ടപ്പൂജ്യമാണ് നിരിക്ക് എന്തിനാണ് മറ്റൊരു തന്റെ തക്കവ അളക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഈ യുദ്ധമെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അപകടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ വല വീശി പിടിക്കാൻ രക്തരാക്ഷസന്മാര് കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പള്ളികളെ തകരക്കപ്പെടുന്നു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കരുത്തറക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ സമയത്തും ആ സമയത്തും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതി കളിക്കുകയാണ് നീ അവിടെ പോയില്ലേടാ അവൻ ഇവിടെ പോയില്ലേടാ നീ അവനോട് വാങ്ങിച്ചില്ലേടാ നീ ഇവനോട് വാങ്ങിച്ചില്ലേടാ സഹോദര മർമ്മ മറിഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണേ ഒരു പ്രബോധകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു ആത്മവിമർശനത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേദികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ വേദികൾ നമുക്ക് സൗമനസത്തോട് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു ചായ കോപ്പയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മേശക്കിപ്പുറം ഒരു ചോയ ഒരു ചായ കോപ്പക്കിപ്പുറം ഇരുന്നാൽ പറയാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു സുന്നി ഐക്യത്തെ അള്ളാഹു പൂത്തീകരിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ സുന്നി ഐക്യം പൂത്തിയായാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഈ ലൈലത്തിൽ കതിരിന്റെ രാവിലെ ദുഹാ ചെയ്യണേ അള്ളാഹു സുന്നി ഐക്യത്ത് അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ വല്ലാത്ത അപകടത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പരസ്പരം ചെളിവാരി അറിയാനല്ല മറ്റൊരു തന്റെ പല്ലുകുത്തി മണപ്പിക്കാനല്ല ക്ഷീരമുള്ളോ രകടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയട്ടെയോ ഒരാളുടെ നന്മയിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക അല്ല ഉസ്താദെ അവന് തിന്മയുണ്ടല്ലോ ആ തിന്മ അവന്റെ റബ്ബിലേക്ക് വിടുക അത് അവനും അവന്റെ റബ്ബ് നമ്മിലായി കൊള്ളണ്ട് നമ്മളത് കുത്തിപ്പൊക്കിയിട്ട് നടക്കണ്ട ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അതല്ലേ എന്റെ ശരി തിന്മ ചെയ്യാത്തവരാരാവുള്ളത് ഒരാൾക്ക് അറുപത് നന്മകളുണ്ട് നാൽപ്പത് തിന്മകളാണ് അറുപത് നന്മയെ പറയുന്ന നാൽപ്പത് തിന്മകളോ അത് അവനും അവന്റെ റബ്ബ് നമ്മിലാവട്ടെ അവരത് വിചാരണയിൽ അള്ളാഹു ചെയ്യുമല്ലോ റബ്ബിനെ പേടിയുള്ളവൻ ചെയ്യില്ലല്ലോ നാം എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിഹാസ്യമാക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നന്മകൾ പറയും ഈ പുയ്യടി കഴി കഴിഞ്ഞ റമലാനിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിമാനമായ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ഒരു സമ്പന്നന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ആലിമയങ്ങളോട് ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ എം എ യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന്റെ വീട്ടിലൊരു ഇഫ്താറുണ്ട് ഞാൻ ആ ഇഫ്താറിന് ക്ഷണിതാവാണ് അതിലേക്ക് കാന്തപുരം ഉസ്താദുണ്ട് ഷെയ്ഖുന ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദുണ്ട് സയ്യിദ് ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങളുണ്ട് ആദർശേരി ഉസ്താദുണ്ട് ഹക്കീം ഡോക്ടർ ഹക്കീം സഹരിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആറു പേരും അവിടെ ഇഫ്താറിന് പങ്കെടുത്തു ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരിയുടെ മകൻ യൂസുഫ് അലി സാഹിബിനോട് പ്രസന്റേഷൻ കൊടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്തു പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് പുകിലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒന്നിക്കാത്തവർ പണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നിക്കുന്നു ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഫോട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല റമല മുഴുവനും അതിന്റെ പുറകെ പോയി എന്തിനാണ് സഹോദര നന്മകളുടെ വശത്തുകൂടി നടന്നു പോകീൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ ക്യാപ്ഷനുകളാണ് യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന്റെ വീട്ടിൽ സുന്നയിക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച
അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങൾ എനിക്ക് വന്ന ഫോൺ കോളിനോട് കണക്കൂല ഞാനല്ലേ എന്റെ ഇടയിലുള്ള ആള് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നന്മകൾ പറയും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ കാരണം കുല്ലുമൻ ആയത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി സമയമായോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വക നിനക്കൊരു പ്രസന്റ സമ്മാനം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ചിലപ്പോ ഈ പ്രസംഗം നാളെ വിവാദമാവാം എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്തിനാ ഉള്ളതല്ലേ പറയാ ഇതില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മളല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പല്ല് കുത്തി ഉണപ്പിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് വേറെ ആരാ ഉള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയും ഈ റമലം മുഴുവനും വസാദാക്കി എന്തിനു നോമ്പ് പിടിക്കും എന്തിന് തറാവിസ്കരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ വാള് പറയുക എന്താ നമ്മൾ തന്നെ എന്റെ പറയൂ നമ്മളിപ്പാ ഈ സാധാരണക്കാരെ മാത്രം പരലോകം പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചാ മതിയോ ഈ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോടാ കള്ളു കുടിച്ചാൽ കൊലപാതകം നടത്തരുത് എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്തു വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല ഈ പാവ ചെറുപ്പക്കാരോട് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തരുത് അന്യന്റെ കരുത്തറക്കരുത് പാതകമാണ് മോനെ പ്രചരിപ്പിക്കൽ കൊലപാതകത്തെക്കാൾ വലിയ തെറ്റല്ലയോ കൊലയാളിയേക്കാൾ വലിയ പാതകമല്ലയോ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ഫിത്തിനേക്കും ഫസാദിന് നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം എല്ലാം അവസാനിക്കും എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മൂന്ന് വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിന്നെ പൊതപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കിടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് നിന്റെ മരണവാദ അറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കാണാൻ വരുന്നവർ അവര് നിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് പറയണം അള്ളാഹുവേ ഇവനെന്നും സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചവനായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരൊറ്റ മേൽവിലാസമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ അഹമ്മദ് കബീർ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറയണം ഇവൻ എപ്പോഴും സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവനായിരുന്നു സൗഹൃദമാണ് വരര് കൂട്ടുകെട്ടാണ് വരര് പരസ്പരം അറിയാനുള്ള മനസ്സാണ് വരര് എല്ലാ തകർന്നു പോകും സഹോദര അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാം തകർന്ന് ധരിപ്പണമാകും സനഫുറുകുലക്കും മയ്യുഗ സകല എല്ലാം അവസാനിക്കുമടാ എല്ലാം തകരുമടാ ഒരാള് പോലും നിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിനില്ലാതെ സഹായിക്കാനില്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ സനഫുറുകുലക്കും മയ്യുഗ സകല ചിന്നുഭൂത വർഗമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒഴിവാകുകയാണ് നീ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണടാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുവാകുകയാണടാ സനഫുറുകുലക്കുമയ്യുഹത്തകലാർഗമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുവാകുകയാണ് ഇങ്ങ് വാടാത്തം മാടി ഇങ്ങ് വാടാത്തം മാടി ഇങ്ങ് വാടാത്തം മാടി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ഖുർആാന സൂറത്ത് റഹ്മാനിൽ പറയുന്നത് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല പറയുകയാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതാ ഒഴിവാകുന്നടാ പരലോകത്തിൽ നീ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്തായത്തേതെന്നറിയുമോ ഓ മനുഷ്യഭൂതവർഗമേ 
എന്റെ ഹിസാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്റെ പരലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ ആകാശ ഭൂമികളുടെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാത്തു പോയി പരലോകത്തിന്റെ വിചാരണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടൊളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒളിത്താവളം ഈ ആകാശ ഭൂമികളുടെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു പോയി ഒളിച്ചു കൊള്ളുക ഉണ്ടോ ഞാൻ നിന്ന വിചാരണ ചെയ്യാൻ പെണ്ണേ ഞാൻ വരുവാണ് ഒളിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒളിച്ചോളൂ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളൂ ഉണ്ടോ എല്ലാ ആയിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആയിട്ട് മാത്രം പറയാണ് പോകാൻ സ്ഥലം ഉണ്ട് ഒളിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടോ റബ്ബിന്റെ റബ്ബിന്റെ കാവൽക്കാർ വരാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ടോ ആ സ്ഥലമൊന്നുമില്ലാട പേടിയോട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആകാശമെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പരലോകത്ത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഹാജരായി ഓരോ മനുഷ്യനോടും ഭൂതത്തോടും അവൻ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് സമയമായി എല്ലാവരും പടച്ചറപ്പിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അടുത്തായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഹിസാബിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ അടയാളമുണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്ത് തെമ്മാടികൾ ഒരു വിഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് തെമ്മാടി മറുഭാഗത്ത് മുത്തക്കീങ്ങൾ രണ്ടായി തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരെയും തിരിച്ചറിയാം രണ്ടുപേരെയും മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടുപേരെയും തിരിച്ചറിയാം ആദ്യം തെമ്മാടിയെ തിരിച്ചറിയാം പോരെ അവരല്ല കൂടുതലുള്ളത് ടെ അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ അടയാളം മുഖം കണ്ടാല് തെമ്മാടികളെ നരകവാസികളെ തിരിച്ചറിയാം പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ എന്താ മുഖത്തിന്റെ അടയാളം അന്ന് ചില ആളുകളുടെ മുഖത്തിന് കറുപ്പാണ് അന്ന് മുഖം കറുത്തവരെ തമ്മാടികളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് വെളുപ്പ് തരട്ടെ ഇപ്പ വെളുത്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അന്ന് മുഖം കറുത്തവൻ തമ്മാടിയാണ് മുത്തക്കീങ്ങളുടെ മുഖം വെളുത്ത് പ്രകാശിക്കും മുഖം കറുക്കുകയും വെളുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാളിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നീ വെളുത്തതാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇത്ര നേരം നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ പോലും പ്രയോജനം ചെയ്യാത്ത രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് നീ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാഹ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആ തമ്മാടികൾ അവരെ നിൽക്കുമ്പോ അവരുടെ മുതുകിൽ പിടിച്ച് ഒരു കാലിലും പിടിച്ചിട്ട് നരകത്തിലോട്ടെറിയാൻ ഞാൻ മലക്കുകളോട് പറയും അത്രേ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ കൈമ്മ വരിക കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് മുജിരിമീങ്ങളോട് ദയയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അമ്മി പറയും കരഞ്ഞോളി അള്ളാഹു മുജിരിമാക്കാതിരിക്കട്ടെ മുജിരിമായാൽ പിടിക്കൂന്ന് മാത്രല്ല അടുത്ത് നിർത്തു പോലും മാറി നിൽക്കടാത്ത മാടികളെ സ്വർഗത്തിന്റെ അടുത്ത് പോലും വന്ന് നിൽക്കരുത് മാറി നിൽക്കടാത്ത മാടികളെ അവരുടെ കാലിലും പെരടിയിലും പിടിച്ച് നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാൻ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും മലക്കൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കടിയിലും പിടിച്ചു പറവന്ന് കാലിലും പിടിച്ചു എന്നിട്ട് മലക്കുകളുടെ കയ്യിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പെടയുമ്പോ അവര് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ടില്ല മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പെരടിയിലും പിടിച്ചു കാലിലും പിടിച്ചു 
എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറയും കള്ളമാണെന്ന് ദുനിയാവില് നീ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ജഹന്നമെന്ന നരകമാണത് ഈ കളവാക്കിയവരെവിടെ പോകും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരെവിടെ പോകും ങ്ങളെ നരകത്തിന് പോകുമേ ഔറത്ത് സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആടിപ്പാടി നടക്കുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവളെ ആ മരക്കുകളുടെ കയ്യിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോ നീ കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞ നരകമാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മുചിരിമീങ്ങളിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ആ നരകം കാണുമ്പോ മലക്കുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിപിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ നരകത്തിലൂടെ ഓടാൻ അവരെ ശ്രമിക്കുമത്രേ അവര് പറയുകയാണ് ഫോണിൽ നോക്കണത് ആയത്ത് നോക്കണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല വേറെ മെസ്സേജ് ഒന്നും നോക്കണം അല്ല ചിലർക്ക് എങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ തോന്നണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു രീതിയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ആള് ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത ഫോട്ടോ കണ്ട ആള് പ്രസഹിക്കണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജാ നോക്കണ ഇത് ആ പൊട്ടീസ് പ്രസംഗല്ല ആയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അപ്പൊ ആയത്തിലോട്ട് പോകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അർത്ഥം പറയണം തഫ്സീർ പറയണം ഇത് ചുമ്മാ സൂര്യനിൽ നിന്ന് പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് എന്ന് പറയണം ഇപ്പൊ ആരും അളന്ന് നോക്കൂലല്ലോ അമ്മാതിരി പറ്റൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടാവും ഫോൺ താത്തി വെക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുത്തക്കീങ്ങളാക്കട്ടെ ഒരേ ഒരായത്ത് മാത്രം പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങള് ചുരുക്കി ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അവസാനിച്ച് പിരിയാം അവർ ഈ നരകത്തിന് നിൽക്കുമ്പോ അങ്ങകല ഹമീം എന്ന് പറയുന്ന തിളച്ചു മറിയുന്ന ചീഞ്ചലം കടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവര് നരകത്തിലെ കിടക്കുമ്പോ ദാഹം വരുമ്പോ ആ വെള്ളമാണെന്ന് കരുതി അവിടെ കൂടും അവരങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇന്ന ജഗന്ന കിടന്നിട്ടവര് ഓടിപ്പായുമത്രേ അള്ളാഹു നമ്മളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കട്ടെ ഇത് നരകമോചനത്തിന്റെ പത്തു ദിവസമാണ് ഇരുപത്തിയേഴാണ്ടാവ് നരകത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതേ വരെ ഓതിയ കുറാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പേര് നീ വെട്ടി മാറ്റണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് റബ്ബേ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നാക്കല്ലാടെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല അള്ളാ പടച്ചവനെ നിന്റെ കുറാ പറഞ്ഞ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നരകമോചനത്തിന്റെ പത്ത് ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ട ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുക്കൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളെ കേട്ടവർ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അകലെ നിന്ന് കേട്ടവർ റബ്ബേ കൈവിടല്ല അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മറുഭാഗത്തോ സൂറത്തു റഹ്മാനിലെ ഏറ്റവും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയത്ത് അത് വിവരിക്കാൻ പറയില്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ഓടും വെള്ളമാന്ന് കരുതി ഓടുമ്പോ വെള്ളമല്ല ഹമീമെന്ന ചലം തിളക്കിയാണ് അതിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് മാംസവും കൂടെ പൊടിഞ്ഞതി വീഴും അപ്പൊ അവർ ഓർക്കും പടച്ചോനെ നരകം ചൂടായി കിടക്കാണല്ലോ ഇത്രയും വന്ന ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ നരകത്തിന്റെ ചൂട് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതി നരകത്തിലോട്ട് ഓടും അവിടെ പോകുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല വീണ്ടും ഓടും ഹമീമില് അവിടെ എത്തുമ്പോ അവിടെയും ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഹമീം എന്ന തിളക്കുന്ന ചലത്തിന്റെയും ഈ കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നരകവാസികൾ വെപ്രാളത്തോടെ ഓടും അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് നരകത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഓട്ടം മറുഭാഗത്തോ 
ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആകെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ അടുത്തായത് നമുക്ക് ആ പ്രതീക്ഷയോടെ പിരിയാം നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഏത് അനുഗ്രഹത്തെയാണ് നീ നിഷേധിക്കുന്നത് ഇല്ല റബ്ബേലാഭിഷേമിനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല റബ്ബ് ഇനിയും നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നിന്റെ അനുഗ്രഹമല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാനില്ലല്ലോ അള്ളാഹാനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ച ആളുകൾ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾ പടച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ച് നന്മയോടെ ജീവിച്ചവർ അവർക്കെന്ന് ഒരു സ്വർഗമല്ല ജണ്ടത്താണി അവർക്കെന്ന് രണ്ട് സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ റബ്ബെ തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവർ റമലാനിൽ പേടിയോടെ ജീവിച്ചവർ അവർക്ക് ജന്നത്താനി ഒരു സ്വർഗമല്ല അവർക്കെന്ന് രണ്ട് സ്വർഗമാണ് അവർക്ക് ഒരു പടയല്ല ആ രണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി രണ്ട് അരിവുകളാണ് ഒടുക്കുക അരുവികളുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് തടം തല്ലാ തൊടുകുന്ന അരുവികളുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അവിടെ കിടക്കാൻ അള്ളാഹുക്ക് കട്ടിൽ കൊടുക്കും ആ കട്ടിലിന്റെ പ്രത്യേകത സുഹൃത്തിൽ വാക്കിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലെ കട്ടിലിനെ കുറിച്ച് സുഹൃത്ത് വാക്കിയ കാര്യങ്ങളെത്താണ് ഈ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ട കേട്ടോരുന്ന് കൈവക്ക് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നല്ല ഉയരമുള്ള കട്ടിലാണ് അവിടെ കട്ടിലിന് ഭയങ്കര പൊക്കവാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ മക്കാര് കളിയാക്കി അബൂബക്കറെ ഉമറെ ഈ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന പട്ടത്തരം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണോ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള കട്ടില് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കയറുക കോണിയില്ലാതെ അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ആയത്തിറങ്ങിയത് മക്കാരെ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കയറുക ഇതാണ് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചതാണ് അപ്പ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറാൻ പോകുമ്പോ ഒട്ടകം ഞങ്ങൾക്ക് കുനിഞ്ഞു താഴ്ന്നു തരും ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോ ഒട്ടകം ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് പൊന്തും എന്നാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കയറാൻ വരുമ്പോ താഴേക്ക് വരും കയ്യെ തീരത്തിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പൊന്തും കട്ടില് മെത്ത മെത്തയോ ഇനി ആ മെത്തയുടെ ഉള്ളു പറയാണ് സൂറത്തു റഹ്മാനിൽ മുത്തക്കി അവരാ കുറുകത്തിന്റെ കട്ടിലെ മെത്തയിലിരിക്കും ഒരു മെത്ത ഒരു മെത്തയുടെ ക്വാളിറ്റി ഏതില്ല അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കണ സ്പോഞ്ചിൽ സ്പ്രിങ്ങിലുമാണ് അല്ലേ ഞാൻ അതിന് ബുഹാരി അങ്ങനെയല്ലേ അള്ളാഹു പറയാണ് ആ സ്വർഗത്തിലെ മെത്തയുടെ ഉള്ളിൽ മിന്നിസ്തപുറക്കിന് നല്ല പരിപരുത്ത പട്ടാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല പട്ടാണ് നിറച്ച മെത്തയാണ് അള്ളാഹുവേ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് മെത്തകൾ കട്ടിലുകൾ അത് തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അത് തന്നവർക്ക് നീ സ്വർഗത്തിന്റെ മെത്തയും കട്ടിലും പകരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ആ സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് സ്വർഗമാണ് രണ്ട് നദിയാണ് അവിടെ ഒരുകുന്ന അരുവികളുടെ അടുക്കലേക്ക് താഴ്ന്നു വരുന്ന പടവർഗങ്ങളുണ്ട് ആ മെത്തയുടെ മുകളിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ നിന്നെ കാത്തുകൊണ്ട് തരുണീമണികളായ ഹൂറിപ്പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ആ ഹൂറിപ്പെണ്ണുങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യനോ ഭൂതമോ ഇതേവരെ തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത കന്യകകൾ നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പറക്കും ശരീരതിലുണ്ട് കാറെടുക്കണ്ട 
നീ കരുതിയാൽ മതി പായുമേ പറയണ്ട അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതനുഗ്രഹത്തെയാണ് നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് പേടിച്ചു ജീവിച്ചവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ധീകരി അള്ളാഹുനു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പത്രേ ഞാൻ ഈ പുൽമേടിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുൽക്കൊടികളിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം എന്റെ നാൽക്കാലികൾ വന്നെന്നെ കടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അള്ളാണ്ട് മുമ്പ് ഒരു ഹിസാബിന് നിൽക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ആ ചിന്ത വേണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പടച്ചറബിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുക ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സുഹൃത്ത് റഹ്മാനിൽ ഒരേ പോലെ വരുന്ന എത്ര ആയത്തുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയേശം കട്ടിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പോകാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേരണ്ടേ സുഹൃത്ത് റഹ്മാന്റെ ഒരു സമ്മാനം പറഞ്ഞേരട്ടെ രണ്ടായത്തുണ്ട് ഒന്ന് ഇതൊരായത് ഇനി സൂറത്ത് റഹ്മാൻ അവസാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത് സുഹൃത്ത് റഹ്മാന്റെ അവസാനത്തെ ആയത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ രണ്ടു ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ചു വന്ന നിങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരൂരുകാരോട് അബ്ദുള്ളി എന്ന ഹിഫുൽ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് ദുബൈ ഹോളി ഖുർആാനിന് പോയ വിദ്യാർത്ഥി അടക്കം ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അതിനെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചവര് നിങ്ങളാണ് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് നമ്മുടെ മാനേജറാണ് ഷിഫാർ വാഫി അതെ പൈസ ഇല്ല ഓരോ മാസവും നിങ്ങൾ അറിയണം എല്ലാരും വാക്കവി വലിയ കോടീശ്വരനാണ് വാക്കവി എന്നെ വിളിക്കണ പേര് തന്നെ ഞാൻ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല വാക്കവി വലിയ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആണ് എന്നൊക്കെ ഒരു വാക്ക് അതെന്റെ ശരീരഭാഷ കൊണ്ട് തോന്നണം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുരുട്ടിയൊക്കെ കേറ്റും പിന്നില്ല വേണ്ടാത്തരം പറയണം അവനോട് എനിക്ക് അവനൊരു തുക്കും പേടിയില്ല നല്ല വർത്താനം അങ്ങോട്ട് പറയും പണ്ടേ ശീലിച്ച ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു ഉസ്താദ് ഈ മാസം രണ്ടര ലക്ഷം വേണം ഒരു മാസം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വേണം ഞാൻ പറയുന്ന സുറു തിരൂര് ഒരു ദിവസത്തെ വാതുണ്ട് ഈ മലപ്പുറം തിരൂര് ഈ ഭാഗത്ത് വാതുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമ്മ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന മാസം സുഭിച്ചോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പകരം തരാൻ ഈ ഹാഫ് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയർ പ്രഭാഷണത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഒരു പെൺകുട്ടി വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കീമോ എടുക്കണം രണ്ട് കണ്ണിനാണ് ക്യാൻസർ ഉസ്താദ് എന്റെ കണ്ണ് പോയാൽ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തും അലഹമ്മദ ചെയ്ത് ഇന്ന സഹോദരി വിളിച്ചോണ്ട് ഉസ്താദെ ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നല്ല ആരോഗ്യമാണ് കീമോ എടുക്കണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ നിൽക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമാണ് ഈ സദസ്സിലെ ദു അള്ളാഹു കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാല് വർഷം വേറെ ഒരു പിരിവുമില്ലാതെ ആ സ്ഥാപനം നടന്നു വേറെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആരോടും പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ അഹമ്മദാ ഫൗണ്ടേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കച്ച കിട്ടിയിറങ്ങി ഏഴ് മാസം അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വർക്കിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് എവിടെ നിന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എന്റെ റബ്ബ് കൈവിട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ റമലാ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തെ ഇടവേള വരും ഇനി ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഉൾക്കാടനം വരെ പ്രസംഗ വേദിയിൽ എന്നെ വളരെ വിരളായിട്ട് കാണും ലാസ്റ്റ് വർക്ക് നടക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്കെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ഇഷ്ടികയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുറകെ നടക്കും ഇൻഷാ അല്ല അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം സഹകരണം അതിന്റെ ഉൾക്കാടനത്തിന് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും പത്രത്തിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ കണ്ടാൽ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഉൾക്കാടനത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം വരൂലേ തിരൂർ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരും ഇത് വാക്കാണ് റമദാൻ ഇരുപത്തേഴാം രാവി വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ 
അതുകൊണ്ട് തിരൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് വാദ് പറഞ്ഞാലും ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി ഉമ്മ മരിച്ചു ഉമ്മാടെ രണ്ടേ മുക്കാ പവൻ ഉസ്താദിന്റെ ഹാഫുദീങ്ങൾ മൈസൂർ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ട് മൂന്ന് പവനാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത് ഉമ്മാടെ സ്വർണാഭരണമാണ് കാരണം ഉസ്താദെ എന്ത് ചെയ്താലും ആരും ദുവാ ചെയ്യൂല ഉസ്താദിന്റെ കുട്ടികൾ ദുവാ ചെയ്യും ഹാഫുദീങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഒതുമ്പോ കിട്ടുമല്ലോ ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരൻ ദമാമി എന്നാണ് ഇന്നലെ കോളേജ് അടക്കിയാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കണം പൈസ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തോണ്ടാവും ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളുടെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നെസ്റു ഞാൻ വെറുതെ ഭംഗി വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലാട്ട ഞാൻ ഉള്ളതേ പറയത്തുള്ളൂ ഇല്ലാത്ത പറയാൻ മടി കാണിക്കത്തില്ല വന്ന പറഞ്ഞ നെസ്റു ഇൻഷാള്ള തിരൂരല്ലേ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇന്നലെ പോകുമ്പോ കോളേജ് അടച്ച് കടയില് പൈസ കൊടുക്കും വല്ലാ ഞാൻ പറയണം സാധാരണ നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കും പ്രാവശ്യം ഞാൻ ദുബൈയിലായിരുന്നു അതും നടന്നില്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു അള്ളാടെ ഒരു വലിയ തൗഫീക്ക് നോക്കി വട്ടോളിയിൽ നിന്ന് അബ്ദുറസാഖ് ഉസ്താനി വന്നു ദമാമി എന്നൊരു സഹോദരൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് ഉസ്താൻ കുറച്ച് ഇവർ ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരന്റെ പേര് കൊണ്ടോട്ടി എന്നൊരു സഹോദരി അമ്പതിനായിരം രൂപ വന്നു ഒന്നര ലക്ഷമായി പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വേറെ സഹോദരി രണ്ടേ കാപ്പ അവന്റെ സ്വർണം മാഷാല്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കണക്കും തീർന്ന സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവർക്കും ശമ്പളവും പൈസ കൊടുത്തിരിച്ചു ഇതാണ് തിരൂര് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തെ ഇതുവരെ ആക്കിയതിൽ എന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തകർ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് പകരം തരാൻ ഈ ദുഹായല്ലാതെ എല്ലാ സദസ്സുകളിലെയും ദുഹായല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇൻഷാല്ലാ ഓരോ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണവും കൂടി ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്നലെ എൺപതോളം സഹോദരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു അടുത്ത റമലാൻ വരെ ഈ ഹാഫുദീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പതിനായിരം രൂപ ആരെ തുടങ്ങുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടാമതൊരു സഹോദരൻ മൂന്നാമതൊരാൾ ഒരു സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യത്തിനല്ല സൂറത്ത് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ സമ്മാനമായൊരു ദിക്കർ കൂടിയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിന്റെ സുബകി മുതൽ ലിഷാവര കുറാൻ ഉറുന്ന ഹാഫുലിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള അന്നത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കവീപ്പ കൈ നീട്ടുന്നത് മൂന്ന് സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാല റോസ്ലോ ജോഡി തുറിയത്തിലേട്ട് ഈ റമലാമരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്തവരുമുണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഈ കൈമുക്കിയ സഹോദരങ്ങൾ അവരെ ജീവിതത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ല ഇരുപത്തിയേഴാണ്ടാവ് ക്യാൻസർ മാറ് സഹോദര കടം മാറ് സഹോദര പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ് സഹോദര നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തോ ഒരു ഹാഫിന് നാലാമതൊരു സഹോദരൻ ഓരോരുത്തരെ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമില്ലെന്നറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തേഴാണ്ടാവിന്റെ ദുഹ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരേക്ക് ഒരു വർഷത്തെ സമയമുണ്ടല്ലോ നാലാമതൊരു സഹോദരൻ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയും വേണം മുന്നൂറോളം ആളുകള് അഞ്ചാമതാരാ പറയുക അഞ്ചാമത്തെ സഹോദരൻ കൈബുക്കിയാലും മതി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ റബ്ബ് ഹൈറ് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ആറാമത് ഇബ്രാഹിക്ക അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗൾഫ് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരഞ്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ആ ദിക്കറും പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തേഴാണ്ടാവിന്റെ ആയോടെ പിരിയാമ് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് എന്നും ഈ ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് സതക്ക് ചെയ്ത സഹോദരിമാരോട് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു വിടണേ യു എ ഒരു സഹോദരൻ പതിനായിരം രൂപ ലാഹു വറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഐശ്വര്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പത്താമത്തെ ആൾ ഒരു ഹാഫുലിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവ് അബ്ദുൽ കരീം എന്ന സഹോദരൻ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ മാഷാല്ലേർ ഒരു ഹാഫുലിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു ഹാഫിൽ മൂന്ന് വർഷം എടുക്കും നമ്മുടെ മക്കളോ ഹാഫിലായില്ല നാപ്പത് പേരെ സുഭാഷി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരെ കൊണ്ടോട്ടെ ഒരാളെ കൊണ്ടാവാൻ ഒരു ഹാഫുലിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തോളി ഇവിടെ ഇബ്രാഹിക്കായി കൊടുമ്പോ മൂന്ന് ഹാഫുലങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്പോൺസർ ചെയ്തത് മൂന്നല്ലേ അള്ളാഹു മൂന്ന് ഒരാളെ സ്പോൺസർ
അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അതിനു പകരം അവരുടെ മക്കളെ ഹാഫ്ലീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മകളുടെ വിവാഹം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കരീമെന്ന സഹോദരന് അറബെ കബൂലാക്കണയല്ലാ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണയല്ലാ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് കണ്ട് കാണാതായാണ് മോന തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹാഫുദീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സുറത്ത് താരിക്കിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആ ആയത്തോതി കുടുംബത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ മുഖം കാണാന് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പതിനായിരം റുപ്യ ഹാഫുദീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മാഷ അല്ലാ നീ പറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് ലൈലത്തിൽ കതിരിന്റെ രാവ് റബ്ബെ ആ സദക്കക്ക് നീ ആയിരം ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകണേ റബ്ബെ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉന്നമനം നൽകണയല്ലാ അടുത്ത ഷാഹിദ് വൈരങ്കോട് ഷാഹിദ് ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ അസുഖം മാറാനും എക്സാമ് പാസാവാനും ഷാഹിദ് വൈരങ്കോട് മുനീർന്ന സുഹൃത്ത അള്ളാഹു ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ അസുഖം ശിവയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എക്സാമിന് ആ കുഞ്ഞിന് നല്ല വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു നെയ്യത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞോളി ഇൻഷാല്ലാ സാധിക്ക് ഉറപ്പാണ് എത്ര ആളുകൾ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വരും ഹാഫലീങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ക്യാൻസർ മാറിയവരുണ്ട് കടം മാറിയവരുണ്ട് മക്കളുണ്ടായവരുണ്ട് മക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങളാവാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ മക്കളെ ആ ഉമ്മാക്ക് കൺ കുളിർമയേകുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സമയം അധികരിച്ചു ദുആയിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഒന്ന് സഹോദരിമാർ എപ്പോഴും സഹോദരിമാരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകുക കുഞ്ഞാപ്പ് കൊണ്ടോട്ടി ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു ഉപ്പയും മരണപ്പെട്ടു നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ദീനി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൈയഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ കബരിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവരും ഒന്ന് നേരെ ഒന്നിരുന്നു ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഖുർആാൻ അല്ലാത്ത ബാക്കിയല്ല ഓതം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെന്താണ് ഇത് ശരി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റബ് സുബാനത്തിൽ എല്ലാവിധ ഹൈറാത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയും സമയറ വൈകുന്നു നേരത്തെ നിർത്തണമെന്ന് കരുതിയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് സ്വർണ്ണ മോതിരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വേറൊരു സഹോദരൻ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ വേറൊരു സഹോദരൻ കോളേജിലേക്ക് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടാണ് ശവ്വാലി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആ ചെയ്യാൻ ഹംദാനിലേക്ക് പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു ആ ഉമ്മയുടെ മഗഫുറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു ആ ചെയ്യാൻ മകൻ മിഹാദ് പതിനായിരം രൂപ ഹലാലായി മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ ഹംദാനിലേക്ക് കട്ടിലിന് പതിനായിരം രൂപ ഒരു കുടുംബം അള്ളാഹ് ഒരു മുറാദ് ഹാസിലാകട്ടെ ഒരു സ്വർണ്ണ പാദസരം കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സ്വർണ്ണം തരിയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു പാദസരം ഏതോ ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരിയുടേതാണ് കളഞ്ഞു കിട്ടുന്നവർ നേരെ സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിക്കണം 
കട്ടിലിന്റെ പെട്ടെന്ന് അല്ല ഓരോ ദിവസത്തെ ചെലവ് ഇൻഷാല്ല ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാം ദിവസം ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും മകള് ഹാഫ് തവാനും വീട് പണി പുത്തി അവന് രോഗം ചിപ്പി അവന് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഉപ്പിയാ അധികം സമയം എടുക്കൂല കേട്ടോ എന്റെ പിരിവ് കുറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിരിവ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആരുടെ ആണെങ്കിലും ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് പോലെ തരുന്ന മാത്രം വായിച്ചു ഇൻഷാല്ല അത് വായിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നടക്കും സൗണ്ട് സൗദി സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രത്യേക ദുവാച്ച ഞാൻ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അള്ളാഹു പറക്കത്തി കേട്ടെ അള്ളാഹുല കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ മിക്ക പരിപാടികളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ അവർക്കറിയാം അതിനും പറയും അവർക്ക് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഉസ്താദിന് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ലൈവ് ഇടുന്നവരോടും ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മേടിച്ചായിട്ട് തെളിയിച്ച ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളി നിലനിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടിക്കൊണ്ട് പറയണം ഇല്ല ഈ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ വാർത്താനം പറയും ആര് വന്നിട്ട് വർത്താനം പറയുന്നത് അത് ആ സൈസ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ വർത്താനം ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ പാതിരാത്രി ആകുമ്പോൾ അറിയില്ലേ അമ്മാതിരി ചില പെണ്ണുങ്ങൾ കലപലാന്ന് പറയും അവർക്കൊന്നും സംസാരിക്കണ്ടാവില്ല കാരണം അവരെ ജോലിയും വൃത്തി കെട്ടതാണ് വർത്താനം വൃത്തി കെട്ടാണ് അമ്മാതിരി വർത്താനം പറയരുത് നല്ല മാന്യതയോടെ വ്യക്തിത്വത്തോടെ പറ നേരിട്ട് ഇന്നേ വരെ ആരും നേരിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഈ ലൈവ് ഇടലും അത് പറയലും കമന്റ് എഴുതലും എന്ത് നാക്ക് തുറന്നാലും അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ഇത് കിട്ടിയിരുന്ന നമ്മളൊക്കെ എന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഇത് അണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കൊച്ചിട്ട് മരിച്ചും പോയി കൊച്ചിനെ കൈ കിട്ടിയാലല്ലേ എന്നെ തലവിളിക്കാൻ പറ്റും അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ അതൊക്കെ അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ നല്ല മനസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമീർ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം ഒരു അനുഭാവി സലീം എന്ന സഹോദരൻ ഓരോ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം മഷ അള്ളാഹ് കുരു തക്ബീർ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ഒരു ദിക്കർ ഉണ്ട് ആ ദിക്കർ ഖുർആാനി പറഞ്ഞ ദിക്കറാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം ഹക്കീം കൽപ്പകച്ചേരി ഉമ്മാക്ക് തീര സൗകര്യ പ്രത്യേകം ദുവാച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൽപ്പകഞ്ചേരി ഉള്ള ഒരു ഉമ്മയാണ് തീരെ വയ്യ എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ എന്നാലും മകനോട് പറയാൻ എനിക്ക് ഉസ്താന്റെ അടുക്കൽ വേണം എപ്പോഴും കോളേജിൽ വരും എഴുന്നേക്കാനൊന്നും വയ്യ മുഖ്യകോട് ചൂബിട്ടിരിക്കുക എന്നാലും കാറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നു എന്റെ മോനൊന്ന് ദുവാ ചെയ്ത എന്റെ രോഗമൊക്കെ മാറുമെന്നാണ് മാറും ജി അതെ ചിലപ്പോ കെബീർ വാക്കവി ശൈഹുനായത് കൊണ്ടാവൂല ആ ഉമ്മാട നിഷ്കളങ്ക മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആ ഉമ്മ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അമ്മാക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളെ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മാഷാ ഒരു സഹോദര സ്വർണ ചെയിൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർണാഭരണം അന്ന് മുതൽ ഇതേ വരെ തന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ സ്വർണത്തിന് പകരം സ്വർഗത്തിന്റെ പരിസാഭരണം നൽകണേ അല്ലാ മകൻ ഹാഫുലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായി മടിയാണ് സമാധാനമില്ല ഒരു സ്വർണ കമ്മല് മകന്റെ ഹിഫുദ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ മക്കള് ഹാഫുലായാ പോരാ അവരാലിമും കൂടിയാവണമില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവില്ല ആ ഹാഫുദ നിങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ആ മകന്റെ ഒരു മകന് കല്യാണം ശരിയാവാനുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സാലികത്തായ വധുവിന് നൽകണേ അല്ലാ അജ്മൽ തൃശൂർ ലൈവിലൂടെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പതിനായിരം രൂപ അങ്ങകര തൃശൂരിരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അജ്മൽ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും നീ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഏഴു വയസ്സുള്ള കുട്ടി നടന്നു കാണാൻ പതിനായിരം രൂപ ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ജംഷീറു അള്ളാഹുവെ ആ കുട്ടിയുടെ നീ അവസരമാറ്റി നീ എല്ലാവിധ ആൻ ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ ഒരു കുട്ടി അസുഖം മാറാൻ പതിനായിരം അസ്ലം അലി ജസിലിം അലി വാണിയന്നൂർ പതിനായിരം ഒരു സഹോദരി രണ്ട് സഹോദരിമാർ ചേർന്ന് കട്ടില് പതിനായിരം ഷഹീദ് വൈരങ്കോട് പതിനായിരം റംല എന്ന സഹോദരി പതിനായിരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങള് റബ്ബേ സബലീകരിക്കണേ അല്ലാ മരണപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സഹോദരി പതിനായിരം ആ സഹോദരിക്ക് അതിന്റെ പദവി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഗൾഫിൽ ബിസിനസ്
സഹോദരൻ അള്ളാഹു നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ മക്കബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജും ഉമ്രയും നിർവഹിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ജൈനുദ്ദീൻ വൈരത്തൂർ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു ജയന്തി സാഹിബിന്റെ സ്ഥലക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ മുത്തലിബ് പോത്തന്നൂർ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം മുത്തലിബിന്റെ സ്ഥലക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മകൻ ഹാഫിലാവാൻ ഇസുദ്ദീൻ തിരുവനന്തപുരം പതിനായിരം അങ്ങ് അകലെ എന്ന് കേൾക്കുന്ന സഹോദരാണ് കട്ടില് പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇരുപതിനായിരം അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഏതാഗ്രഹത്തോടെ ഇസുദ്ദീൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞു നീ അത് കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരാ മുസ്ലിം സഹോദരി സംഭാവന രണ്ടായിരം രൂപ മകന്റെ കല്യാണം ശരിയാവാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാണ്ട് ആ മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിം എന്ന് എഴുതരുത് നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുള്ള വാക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വാക്ക് അതാണ് ആ മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിം എന്ന് എഴുതണ്ട അവരെഴുതി തന്നാണ് അവരോട് ഇനി എഴുതരുത് എന്ന് പറയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരൻ ജയരാജ് രോഗിയാണ് വളടക്കുമ്പോ ഒക്കെ വിളിക്കും ഇന്നും വിളിച്ചു സ്ഥാതെ ദുവാ ചെയ്യണം ശരീരത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേ സദസ്സി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ചോദിച്ച പടച്ചതം പുരാൻ ആർക്കും നൽകും അവൻ റഹ്മാനാണ് ആർക്കും കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വേദനയ്ക്കും മതമില്ല സഹോദരങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കും മതമില്ല സഹോദര അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും സിഡ്നിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആഡംബര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ആഡംബര കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗിയായ കൂട്ടുകാരനെ കബറടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അന്ന് തോന്നിയ മാനസാന്തരമാണ് പിന്നെ ആ രോഗം തന്നെ പിടികൂടിയപ്പോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കറുത്തവരുടെ ഇടയിൽ തന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ചെലവഴിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തെ ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചതിൽ നിന്നും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും മുഴുവൻ യൗവനത്തിന് മാതൃകയായ അലി ബനറ്റ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുവരെ നല്ല ജീവിതമായിരുന്നില്ല മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മാതൃകയായി അലി ബനറ്റ് തീതുപ്പുന്ന അധിനിവേശ തോക്കുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് വെളുത്ത കോട്ടിട്ടും മാലാകയെ പോലെ നടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവന്റെ മുറിവിൽ വെച്ച് കെട്ടിയപ്പൊ തുളച്ചു കയറിയ വെടിയുണ്ടകളേറ്റ് പിഴഞ്ഞു വീണ കുതുസിന്റെ മാലാക ഒരു ഒരു യുവതി ആരാകണമെന്ന് അവൾ ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചു പെങ്ങളെ പഠിക്കുക നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ച ആളുകൾ മുഴുവനും ഓടി ഒളിച്ചപ്പോ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്ന രോഗിയെ പരിചരിച്ചിട്ട് സ്വയം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ലിനി എന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോഴിക്കോട്ടുകാരി ഈ റമലാനിൽ നമ്മളെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചവരാണ് നമുക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെ തിന്മയും കണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി മാത്രല്ല എനിക്ക് ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള എന്റെ സംഭാവനയാണ് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കബീർ വാക്കവി എന്ത് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആ വില്ലേജ് ആണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം ചെയ്യൂലേ ഇതുവരെ പൈസ കുറേശ്ശെ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ആയപ്പോ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപ്പിട്ട മാതിരി ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് വാതു കഴിഞ്ഞ് പോയി ഇറങ്ങുമ്പോ സർവ ആളുകൾ വരും പൈസക്ക് അലഹമില്ല അല്ല ഇതുവരെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല ഇനി കൈവിടുകയുമില്ല കാരണം അവന്റെ ഖുർആാനിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതൊക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അഷറഫ് കുന്നുംപുറം വറക്കത്തുണ്ടാവ പതിനായിരം രൂപ സഹോദരന് പെട്ടെന്ന് വന്ന മാനസിക രോഗം ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നേർച്ചയാക്കിയത് കാരണം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് പരിപൂർണമായി ഷിഫ ആവാൻ ദ്വാ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒരു ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നേർച്ചയാക്കണം ഹാഫ് നിങ്ങൾ ചില ചെയ്യൂലേ മാനസിക അസുഖം വന്നപ്പോ മാറിയവരുണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായവരുണ്ട് അലഹമില്ല അതൊരു വലിയ നേർച്ചയാണ് പരമാവധി എല്ലാരും നേർച്ചയാക്കാൻ ഞാൻ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ വരുമ്പോ തരിക എനിക്ക് പത്തു മക്കളുണ്ട് മാഷാവ് എന്റെ ഭർത്താവ് വേറെ കല്യാണവും കഴിച്ചിട്
എന്ന തലാക്കില്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇടങ്ങേറാക്കുന്നത് ഭഹയാണ് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് നന്നാവാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വേറൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം തുവാച്ചു നിങ്ങളത് ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കുട്ടികളെ നിങ്ങളിപ്പോ ഇത് വായിച്ചപ്പോ ചിരിച്ചിട്ട് അല്ല ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് അവർക്ക് അറിയാവൂ നാല് പെണ്ണ് കെട്ടല് അനുവദനീയമാണ് അത് ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അനുവാദം തന്നിട്ടുള്ളൂ കെട്ടിക്കോ എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമേ ഇല്ല അല്ല സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നാൽ അനാഥകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആയിക്കൊന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്ത് അനുവദനയാക്കിയാലും തന്റെ ഭർത്താവിനെ താനല്ലാത്ത രണ്ടാമതൊരു ഭാര്യ ലോകത്തൊരു പെണ്ണ് സഹിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ദുബൈ പോയപ്പോ അറബി അയാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ അറബികള് മലയാളികളെ കണ്ട അപ്പ പെണ്ണ് കിട്ടണ കാര്യം പറയും അപ്പൊ അറബി പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാവോ രണ്ടാം ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കും പക്ഷെ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ കരുതണ്ട കെട്ടുകാണ വല്ല മൊറോക്കോയിലോ ഉഗാണ്ടയിലോ ഒക്കെ പോയി കെട്ടുക വല്ലപ്പോഴും അവിടെ പോയി കാണുക തിരിച്ചു വരും അറബികളുടെ പരിപാടി അറബി പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ആ സഹോദരിയുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കും അള്ളാഹു ആ ഭർത്താവിന് അവരോട് സ്നേഹം തോന്നി ആ ഭാര്യയിൽ തൃപ്തി തോന്നി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായ നാൽപ്പത് പവൻ സ്വർണം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ തുവാച്ചിയ നാൽപ്പത് പവൻ സ്വർണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാം സ്വർണത്തിന്റെ സക്കാത്തില് ഒരു പെണ്ണിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വർണമുണ്ട് അതായത് അവൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവാൻ ഒരു പെണ്ണിന് എത്രത്തോളം സ്വർണം ഉപയോഗിക്കാം അത്രയും അവൾക്ക് ധരിക്കാം മാക്സിമം വന്നാൽ ഇരുപത് പവൻ പതിനഞ്ച് പവന പറയാം മാക്സിമം വന്നാൽ ഇരുപത് പവൻ ഒരു മാല രണ്ട് വള രണ്ട് കമ്മൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും പാദസരം അവക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവാൻ ഇനി സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവാൻ അരിഞ്ഞാണം കൂടെ കെട്ടണം എന്ന് പറയരുത് അത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് പവൻ വരെ ഉപയോഗിക്കാം ഇരുപത് പവൻ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ് പത്തര പവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്തര പവൻ രണ്ട് ശതമാനം വെച്ച് വെക്കാത്ത ഇനി ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചിട്ട് പൈസ എടുത്തിട്ട് പണയം വെച്ചിട്ട് ആ പണയം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന് സക്കാത്ത മനസ്സിലായ ഇതൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട അല്ലേ സക്കാത്ത് ഫർലാണ് നിസ്കാരം പോലെ ഫർലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലായി ചെറ്റിദ്ധാരണകളുള്ള മസാല പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത് പവൻ അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സ്വർണത്തിന് സക്കാത്തുണ്ട് ആ സക്കാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുക്കണം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം വേറെ ഒരു സഹോദരി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഉപ്പാന്റെ കടം വിടാനും ജോലിയിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവാനും ദുവാ ചെയ്യാൻ കാൽമുട്ട് വേദന കാരണം സുജൂതി നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കസേരയിൽ നിസ്കാരമാണ് രോഗം മാറി സുജൂതി ചെയ്യാൻ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അൽഷിഫ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ നമ്മുടെ തിരൂരിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് എന്റെ അമ്പതോളം വോളന്റിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന അൽഷിഫ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ഒരു ബക്കറ്റ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വെളിയിൽ ഉണ്ടാവും പോകുന്ന ആളുകൾ നല്ല നീയത്തിൽ നല്ല സതക്ക് ചെയ്താൽ അതവർക്ക് വലിയ വറക്കത്താവും മുനീർ ബഷീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഭവത്തറാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി വർക്കലയുള്ള സഹോദരി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആരാന്ന് പറഞ്ഞ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ടൈൽസ് ഇടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ തന്ന പ്രസംഗം ലൈവായി കേട്ട് ഭാര്യയെ വിളിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹംദാന്റെ ടൈൽസ് ഇടാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരു സഹോദരനാണ് മഷാ കേട്ട് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദുവാച്ചാൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഉമ്മാക്ക് അസുഖം ശുഭയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മകനെ അള്ളാഹു ഹാഫലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ബഷീർ മുഹമ്മദ് റയാൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖം മാറാൻ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ഷമീന കെ പി 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 അങ്ങാടി പതിനായിരം രൂപ ഒരു അനുഭാവി പതിനായിരം രൂപ ജമീല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപ കദീജ കുട്ടി പതിനായിരം രൂപ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക് സുഹൈൽ മലപ്പുറം ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് സാലികത്തായ മക്കളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി
എന്നല്ലല്ലോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാ ഇൻഷാല്ല നമസ്കരിക്കണം സമയം കഴിയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂറത്ത് റഹ്മാനിലെ രണ്ടായത്ത് എന്ന ദിക്കർ നിങ്ങൾ പതിവാക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൂറത്ത് റഹ്മാനിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ദിക്കറാണ് ഒരു ദിവസം നടന്നു പോയപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുകയാണ് സുജൂതിൽ അയാള് സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി യാദൽ ജലാലി വലിക്കറാം യാദൽ ജലാലി വലിക്കറാം യാദൽ ജലാലി വലിക്കറാം അള്ളാഹുവേ 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 ആ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വല്ല പറഞ്ഞു നിനക്ക് അള്ളാഹു മറുപടി തന്നു ഉറപ്പാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടു മണിയാകുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ടു ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി എത്തിയവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പത്ത് സലാത്തി അത് ആളുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു നെയ്യത്തിൽ ക്യാൻസർ മാറണമെന്ന നെയ്യത്തോടു കൂടി ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു പത്ത് സലാത്ത് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ മജിലിസിനോ യാസിനോ ഓതിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യും ഇതും കൂടെ കൂട്ടി ഇതിന് നെയ്യത്ത് വെച്ച് ആ രോഗം മാറാനുള്ള നെയ്യത്തോട് കൂടി വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഹുഹു <laughs> ഉമ്മുറാഹു <laughs> അമാറു സൈദിന മുഹമ്മദ് സിത്തൂ നഫി ഉമ്മിമു അല്ലമ സല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സൈദിന മുഹമ്മദ് വൽ ആലി അഹിലിൽ ബൈതി സല്ലിമ സല്ലല്ലാഹു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എക്സാം പാസ് ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം ജോലി കിട്ടിയാൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോസ്ലോൻ ജോഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഓരോ ദിവസം ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് അതിലൊരു മുപ്പതോളം ആളുകൾ ഈ വർഷം വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസമുട്ടാണുള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൈ ചെയ്ത് അള്ളാഹു സഹോദരിയുടെ ആ രോഗം ഇതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ല ഏതായാലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് നന്ദി എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന രണ്ട് ഡ്രൈവർമാർക്ക് അവരൊരു അവാർഡ് കൊടുത്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്കാണല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത് സമയത്ത് അള്ളാഹ് ഒരു കാവലിൽ എത്തിക്കണം അവരാണല്ലോ അതിനേതായാലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് നന്ദി അലഹമില്ല الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد 
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به القرب وتقلى به الحبائد وتنال به الرغائب فغسن الخواتم ويستسق الغمام بوجه الكريم وعلى عليه وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك رحم الرقيم آية الله ببرم ديال وآية تنبران ننجد باب انغلا كل ونهي برتما باك ترن الله ببرم نندم بالفني در آية داسن مار يا جن يوڑ كي نتن رب نننجلوڑ كرونا کاني کن الله علي بغاني کن الله پڑچ بني ننجد پرياس انغلو ماتي ترن يا تنبران ஏதக்க புத்தி முட்டுகள் நங்கள் குண்டோ அதரி என்னவன் நீயானு ரப்பே நங்கட மனசின்ன நம்பரங்கள் நின்ன உம்பிலி நங்கள் தொரந்திடுன்னு அல்லா நங்கட துக்கங்கள் நின்னோடு பரையுன்னு ரப்பே நீ நங்கள கைவிடல்ல அல்லா கையுடியல்ல அல்லா நீ கைவிட்டால் பின்ன நங்களுக்கு சோதிக்கான் ஒரு அடவும் இல்ல ரப்பே நீ கொப்பூரான அல்லா நீ ரகிமான ரப்பே ரவுபான ரப்பே சத்தாரான ரப்பே ஜலாலான ரப்பே ரகிமான ரப்பே நின்ட அடிமகலோடு கனிவுகானிக்கனை அல்லா ஆரோடும் பரையாட மனச்சிரு பேருதலுக் கின்ன நங்கடை சங்கடங்களே ஆரோடு நங்களு பரையும் தம்புரானே ஆரோடு நங்களு பரையும் தம்புரானே அல்லாகுவே நீ எல்லாடு நங்களுக்குரு பதிச்சையில்ல ஆரு நங்கள ஆட்டி ஓடிச்சாலும் நின்ட தர்பார் என்ன மும்பிலி நங்களுக்கு பதிச்சையுண்டு ரப்பே நின்ட கரினையுடுரு திருநோட்ட நங்கட சங்கடங்கள் தீரும் அல்லா நங்கட குடும்பத்திரு சந்தோஷம் வெரும் அல்லா நங்கட கச்சவடத்திரு பரக்கத்து நலுகும் அல்லா கருணக்கடலே கருணாமையனே ஏ புன்னமாய லைலத்துல் கதிரின பதிசிக்குன் நராவில் நின்ட ஜலாலியத்தின் நாமம் பரன் நின்ட பேரு பரன் சூரத்து ரहமான் பரன் பரன் நங்களை கைவிடல்ல ரப்பே கையுடியல்ல ரப்பே தலர்த்தல்ல அல்லா தகரக்கல்ல அல்லா சந்தோசத்தோடையுள்ள நாளகல் நங்கள் கீ சதசில் நின்னு நிசிபாக்கனை அல்லா நங்கள் நின்னும் மரணப் பெட்டு போய் வருடா கபரடம் விஷாலமாக்கனே ரக்மானே அதிரி நங்கட உப்பை உண்டு உம்மை உண்டு கூடப் பரப்புகள் என்ன நங்கள சகாயிச்ச வருண்டு சகிரிச்ச வருண்டு நங்களுக்கு ஏறக் கடப்பட்ட வருண்டு நங்கட ஏல்பக்கக் காருண்டு நங்கட கூட வாட்சப் பகிருப்பில் உண்டா இருந்ன பலரும் கபரிலேக்கு போயிட்டுண்டு ரப்பே நீ வரிட கபரிடம் விஷாலமாக்கனை அல்லா மகுபிரத்து படச்சவனே மாரகரோகங்கள் கொண்டு புத்தி முட்டுந்த வர்ஷிவனல் கணை அல்லா கியான்சர் பிடிச்சிட்டு கீமோ எடுக்கணம் சதாரே என்ட செரிரம் இப்பத்தன்ன விரு வல்லாத்தர் அவச்தையிலாந்து பரந்த சகோதரி ஆமாசியத்திலி கியான்சர் வந்துட்டு நாலு வர்ஷமா இட்டுரு பட்சனம் போலும் கெடிச்சிட்டில் ரப்பே கியான்சரி ரோகியிட ஜீவிதன் கஷ்டமானு கியான்சரு வன்னு சரிரம் முடுவன தலர்ன எத்திரையத்திர சகோதரங்கள் சகோதரி மாரு உச்தாதே நங்கடது ஆயிரு வரிய பதிச்சர்பிச்சு பரஞ்சிட்டுண்டு ரப்பே நீ வரக்கு சிபனல் கணை அல்லா இறுவத்தேடான்டாவின்டபரக்கத்துகொண்டேரக்கைக்கான்சரிலோகிகள் ஆரு கண்டாரும் சகதாபந்தும் நின்ன அவச்த வருந்ன கியான்சரில் நின்ன காக்கணை அல்லா காக்கணை அல்லா காக்கணை அல்லா நங்களில் ஆர்க்கும் வருத்தல்ல அல்லா படச்சமனே மாரகரோகத்தில் நின்ன சம்ரச்சனம் நல்கணை அல்லா 
ഞങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കൊരു മാരക രോഗം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഖുർആാന്റെ സദക്കയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അതിനെ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ അവയവങ്ങള് തളർന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോലും മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗം വരുത്തല്ലേ അള്ളാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന അവശത വരുത്തല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ എന്തൊക്കെ വെഞ്ചാഹത്തച്ചാലും അള്ളാഹുവെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദുബൈ യാത്രയിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചൊരു സഹോദരനെ കണ്ടു സഹോദരി ഭാര്യ താങ്ങി വീഴ്ചയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു അപാകത ഇല്ല ചൊരിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ചെറിയ ഒരു പനി വന്നതാണ് ആ പനിയോട് നടുവിന് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് മുഴുവനും തളർന്നു പോയി ഇപ്പം അല്ല ശരിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ റബ്ബേ ഒരു ചെറിയ പനിമതി ജീവിതം മാറി മറിയാൻ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ നിന്റെ പരീക്ഷണം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം വരെ അവരെ ഒന്ന് വളർത്താനെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓട്ടോറിച്ച ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഫുട്പാത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ചെറുതും വലുതുമായ ജോലി ചെയ്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ കുടുംബം പോറ്റുന്നവരുണ്ട് ഈ സാധുക്കൾ ആർക്കും നീ ഒരു അവസരം വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് വരുത്തല്ല റബ്ബേ പടച്ചവനെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ലോ കടങ്ങൾ വന്ന് ശരീരം മുഴുവനും വിറങ്ങലിച്ച് മനസ്സ് വിഭ്രമിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലോ കടമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഗൾഫിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഇരുപ്പെട്ടൊലയുന്ന എത്രയെത്ര ഗൾഫുകാർ കടമായി നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫുകാരെ കാത്തോളണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫുകാരുടെ കടങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജി സി സി മുഴുവനും പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് എന്നാലും പല ഗൾഫുകാരും സാറേ അലഹമില്ല നിന്നെ സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോഴും കടിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരെ നീ കൈയേക്കണേ അല്ലാ അടഞ്ഞു പോയ വാതിലുകൾക്ക് പകരം പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കണേ അല്ലാ അവരിവിടത്തെ എത്തിങ്ങാനെ നിലനിർത്തുന്നവരാണ് ദറസുകൾക്ക് സതക്ക ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈവ് ഗൾഫിലിരുന്ന് കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ശാസ്ത്രീയേഷന്റെയും പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അഭിതാകാംക്ഷകളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അങ്ങനെ ജി സി സിയിൽ പോലും കാണുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റണയല്ല പഠിച്ചവനെ ഈ ആമി പറയുന്നവരെ നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ എല്ലാവരും അവരവരുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉറക്കി റബ്ബെ അവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയാം ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കണേ അല്ലാ മകളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പിതാക്കന്മാരുണ്ട് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അവരെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് അത് നിനക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കറിയില്ല റബ്ബെ നീ അതും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ എത്രയെത്ര വയോവൃദ്ധന്മാരും വയോവൃദ്ധകളും മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും മനസ്സ് കരയുന്നവർ അവരെ മക്കളെ നീ ഒരു നല്ല നിലയിലാക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് മക്കളോടൊത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിച്ച് നിനക്ക് ഭാരത്ത് ചെയ്ത് കൊച്ചു വീട്ടില് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ റബ്ബേ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഇരുപത്തിയേഴാണ്ടാവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ തീരുമാനിച്ച് പകർന്നു തന്നവർ നിന്റെ കഥ ആണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ കാഫി എത്ത് നൽകണേ അല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളില്ലാത്തപ്പം ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തി തർബിയത്ത് നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഭാര്യമാരോടൊത്ത് സന്തോഷ ജീവിതം നൽകണേ അല്ല 
പടച്ചവനെ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ സഹോദരിമാർ വളയും മാലയും ഉമ്മ മരിക്കുമ്മ അത് നേർച്ച ചെയ്ത് കയ്യിലുള്ളതും തന്നെ പൈസയും തന്ന് ഹാഫ് നിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് തരാമെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിമാർ റബ്ബെ അവരനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആ സഹോദരിമാർക്ക് എന്തൊക്കെ രോഗ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ ശിപയാക്കണേ അല്ലാ മാനസിക പ്രയാസമുണ്ടോ മാറ്റണേ അല്ലാ ആ സഹോദരിമാരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വളർത്തുന്ന പൊന്നുമക്കളെ നല്ല ഭാവി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ആ സഹോദരിമാർ ഭർത്താക്കന്മാര് സ്നേഹമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ അവരെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ അവരെ വീടുകളെ സന്തോഷത്തിന്റെ പറുതീസയാക്കണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ താങ്ങും തണല് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തളർച്ചയിലും വളർച്ചയിലും ഒരേപോലെ കൂടെ നിന്ന് ണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും റബ്ബേ ജീവിതത്തിന് താങ്ങായിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ നീയവൾ കാഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഹാഫ് നിങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ കാര്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് പരിഭ്രാന്തിയാണ് റബ്ബേ പേടിയാണ് റബ്ബേ എങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാകൂ എന്നറിയില്ല അല്ലാ റബ്ബനാലേക്ക തവക്കൽ നാവ ഇലേക്ക അനപിനാവ ഇലേക്കൽ മസീർ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു റബ്ബേ സല സ്വഭാവികളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഹാഫുല് ഹാഫുല് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ഹാഫുലിയങ്ങൾ വിനീതിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഹാഫുലിങ്ങളാക്കണയല്ലാക്കണയല്ലാ മരിച്ചു മണ്ണി കിടക്കുമ്പോ ഇതെന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി എന്റെ ഉപ്പയാണ് ഉമ്മയാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറക്കാതെ ആ ചെയ്യുന്ന ഹാഫിലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തുന്നത് അതിനാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത മക്കളാക്കണേ അള്ളാ അബ്ദുല്ലായി അക്കാഡമിയിൽ നാപ്പത്താറ് ഹാഫുലിങ്ങൾ മക്കൾ ഇനി ഹംദ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ മാതാപിതാക്കൾ പ്രതീക്ഷയോടെ വിനീതനേപ്പിച്ചതാണ് അവരെ നീ ഹാഫിലാക്കണേ റബ്ബേ ആലിമാക്കണേ റബ്ബേ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനുമുണ്ട് റബ്ബെ ഒരു ഹാഫിലാക്കി ആലിമാക്കി ജീവിതത്തിൽ എന്നും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള മോനാക്കി തരണേ റബ്ബേ തന്ന ആൺമക്കളെ ഹാഫുലിങ്ങളാക്കി റബ്ബേ പൊന്നുമോളെ ഹാഫുലത്തായി സാലികത്താക്കി തരണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നിന്നോട് എന്ത് ചോദിക്കണമെന്നറിയില്ല അള്ളാ നീ തന്നതൊക്കെ നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് നാളെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മക്കളും മറ്റൊരു തന്നെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അള്ളാ തന്ന വീട് കച്ചവടം സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം നീ തന്നതാണ് നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ പാതിവടിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് തെറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ നിനക്ക് വലിയ ഇബാരത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബെ എന്നാലും ഞങ്ങളോട് കനിവ് കാണിക്കണേ അല്ലാ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ പൊന്നുമക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവന് ഇന്നലെയും രണ്ട് മക്കളാണ് വിദേശത്ത് ഉമ്രയ്ക്ക് പോയത് വാഹനം പിടിച്ചൊരു വീട്ടിലെ രണ്ടു മക്കൾ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കബറിൽ പിടിമണ്ണ് വാരിയിടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ വരുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരം കെലിമ പറഞ്ഞ് സ്വർഗം കണ്ട് ലൈലത്തിൽ കതിരിന്റെ രാവിൽ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ ഖുർആൻ ഓതി മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുന് വഫാത്തായത് പോലെ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ നീ തിരിച്ചു പിടിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച സൂറത്തു റഹ്മാൻ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുആകളും സ്വീകരിക്കാൻ കാരണമാക്കണേ അള്ളാഹ് കബറിൽ കിടത്തും മണ്ണു വാരിയിട്ട് എല്ലാരും തിരിച്ചു പോകും മുൻകരനെ കീറും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി പറയാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് 
പടച്ചവനെ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഖുർആാനു വേണ്ടി അബ്ദുള്ള എജ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി ഇവര് സഹായിച്ചവര് സഹകരിച്ചവരുമാണ് ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ഈ ഖുർആൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് കൂട്ടാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഈ സ്വർണം തന്നവർ പൈസ തന്നവർ ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവേറ്റവർ റബ്ബെ ഖുർആൻ കൂട്ടാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പരലോകത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മുത്തായ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ തൃക്കരങ്ങൾ പിടിച്ച് ഹൗദുൽ കോതർ കോരി കുടിച്ച് സ്വർഗത്തിലൂടെ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ എത്തണേള്ള പടച്ചവനെ ഇവർ ഞാൻ ഇടുക്കിക്കാരൻ ഇവര് തിരൂരുകാര് മലപ്പുറംകാർ കോഴിക്കോടുകാർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അറുപതിനായിരം പേര് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു പരസ്പരം വകലുകളിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദേശം നടത്തുന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ പകലില്ലാതെ പാവങ്ങളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നു ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേമാര് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ചീഫ് അഡ്വിൻ മഹബൂദ് പൂക്കോട്ടൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ആർക്കും പറ്റാത്തതുപോലെ സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്തു കച്ചവടം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നു ഗൾഫിലുണ്ട് അവരിൽ നിന്നു റബ്ബെ നീ അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ മറക്കാൻ പറ്റൂല നൂറ്റി മുപ്പത് കട്ടിലുകൾ ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഏറ്റെടുത്തു അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ കട്ടില് നൽകണേ റബ്ബെ ഉമ്മയുടെ സ്വർണം തന്നവരുണ്ട് കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഇന്നും ഒരു സഹോദരി വീണ്ടും ഒരു സ്വർണ വള നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബെ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരിയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഹംദാൻ കോളേജിലേക്ക് കുട്ടികൾ സാലിഹ്യങ്ങളാവാൻ ഹാഫുലത്താക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹാഫ് നിങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഒറ്റപ്പാലത്തും ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനും ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും റബ്ബെ ഐശ്വര്യം വാരി കോരി ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ പെൺമക്കൾ ഹാഫുലത്തുകളാക്കണേ അള്ളാഹ് ആൺകുട്ടിയെ ഹാഫുലാക്കണേ അള്ളാഹ് കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായ അവർക്ക് ദീനിനോടുള്ള വേറെ കൂറുള്ളവർക്ക് നീ വാരി കോരി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി ഒരു ബ്ലോക്ക് ഏറ്റെടുത്ത സഹോദരൻ ഉമ്മക്ക് രോഗമാണ് നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സാധ എന്റെ പേര് പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ആ യുവാവ് റബ്ബെ നീ ആ ഉമ്മാക്ക് ഇതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫ് നൽകണേ അല്ല വേറൊരു പോക്കിൾ സഹോദരൻ എടുത്തതൊന്നും എന്റെ ഈ പേര് പറയണ്ട അത് എന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയ സഹോദരന്റെ പേര് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആ സഹോദരം വന്നു അള്ളാഹു നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കൂടപ്പറപ്പുകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഞാനും മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇപ്പ വരാ ഇപ്പ വരാ നോക്കി നോക്കി നിന്നും അടുത്തു അവസാന താമസിച്ചെന്നും ചോദിച്ചപ്പോ വന്ന വടിയിൽ എന്റെ മരിച്ചു പോയ സഹോദരന്റെ കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്താലേ ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും പള്ളിയുടെ കബർസ്ഥാനിൽ സഹോദരന്റെ കബർ മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായി ചൂവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് രാത്രിയിലും പോയി സഹോദരന്റെ കബർ ഇത് വായിച്ചു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിറങ്ങിയാൽ നേരെ സഹോദരന്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ച് ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് റബ്ബേ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുമ്പോഴും കൂടപ്പറപ്പിനെ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച് സ്വത്തിനു വേണ്ടി തർക്കിച്ച് കലഹിക്കുന്ന കൂടപ്പറപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും കൂടപ്പറപ്പിന്റെ കബറി പോയി ഇത് ആ ചെയ്ത ആ ചെറുപ്പക്കാരനായി വ്യവസായി റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കൂടപ്പറപ്പിനെ തരണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹുവ് ഒരു സഹോദരൻ രോഗത്തിലാണ് പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി ഈ പത്ത് സ്വലാത്ത് തുല്യ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് റബ്ബെ നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹുവ് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓരോ റൂം ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് ഓരോ കട്ടില് തന്നവരുണ്ട് ഉള്ളത് തന്നവരുണ്ട് ലൈറ്റ് തരാമെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് കട്ടില് തന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇപ്പൊ ദുബൈയിൽ പോയപ്പോ ഉസ്താദെ ഞങ്ങള് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് സഹായിച്ചവര് സഹകരിച്ചവര് ഏറെയുണ്ട് റബ്ബെ പടച്ചവനെ ഈ ഏഴു മാസം കൊണ്ട് അത് ഇത്രയും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ മെടുക്കല്ല അള്ളാഹാണ് പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തന്ന ഈ സാധുക്കളാണ് റബ്ബെ നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ അള്ളാഹ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കവി
എല്ലാ സദസ്സിലും നിരന്തരമായി കാണാൻ എത്തുന്നവർ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണമേറ്റ സഹോദരങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ അബ്ദുള്ള എജ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന മുതിരിസിങ്ങൾ അവർക്ക് നീ ഹൈറ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഗർഭിണികളായ ഭാര്യമാരുള്ളവരുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളുള്ളവരുണ്ട് നീ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ നാല് വർഷവും ഒറ്റപ്പാലം കോളേജിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അവരുടെ അർപ്പണ ബോധമാണ് അതിന് പകരം കൊടുക്കാൻ ഈ ദുആയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല റബ്ബെ അവരെ ഈ ദുആയിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ നിടലു പോലെ നടക്കുന്നതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡ്രൈവർമാർ അനസും അബുവും റബ്ബെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അനസിന്റെ വിവാഹമാണ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ വീട് പണിയിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ അബുവിന്റെ മകൻ ഹംദാൻ സാലിഹായി ഹാഫുദാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകി മാതാപിതാക്കളിൽ ഹൈർ നൽകണേ തമ്പുരാന് ഈ ക്യാമറ സൗജന്യമായി ചെയ്ത ഫാസിൽ എന്ന സഹോദരൻ വാട്സപ്പ് മെമ്പറാണ് ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കണോന്നറിയില്ല റബ്ബെ അവർക്ക് നീ എല്ലാം വാരിക്കോരി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഈ നാലു വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും സഹകരിച്ചു കൂടെ നടന്ന സഹോദരൻ ഷെഫീഖ് റബ്ബെ മക്കളെ നീ സാലിഹത്തുകളാക്കണേ അള്ളാഹ് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ജോലി നൽകണേ തമ്പുരാന് കുടുംബത്തിലെ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല റബ്ബെ മറവി എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മറവിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ഭാവി കൊടുക്കണേ തമ്പുനാന് ഇതേവരെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഈ വർഷങ്ങളോളം തന്നവർ സ്വർണാഭരണം തന്നവർ മന്നപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ദുവാച്ചിയ നാല് പെൺമക്കളും കൂടി കല്യാണ ശരിയാവാനും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സാലിഹങ്ങളായ വരന്മാരെ കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ റമലാൻ ഇരുപത്തേഴാം രാവിൽ ഇതേവരെ ആരൊക്കെ തന്നോ പടച്ചവനെ അവരെയൊക്കെ നീ ഇതിന് പെടുത്തണേ അള്ളാഹുവ് പടച്ചവനെ നീ തന്ന ജീവിതം ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച് പിന്നെ ഭാര്യയായി മക്കളായി കുടുംബത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭാര്യ പിതാവ് കബരിടം വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഭാര്യയുടെ ഉമ്മക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ ഭാരത്തിന് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റബ്ബ് ഇതേപോലെ റമലാൻ റയ്യാൻ എന്ന കവാടത്തിലൂടെ കടന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാന് ഇതിലുള്ള ഒരാളെ ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കല്ലേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ ആകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നീ പൂർത്തീകരിച്ച് കാണാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നീ ആണ് കാവൽ നീ ആണ് തുണ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല റബ്ബെ നീ ഇതുവരെ തന്നതുപോലെ ഇനി നിന്റെ തുണ നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ ആകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ എന്റെ അയൽപക്കാർ ഇതുവരെ സഹായിച്ചവർ എന്റെ ഉസ്താദന്മാർ സമസ്ത കേരള ജന്മീയത്തിലുലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പെട്ട ഉസ്താദൊക്കെ സുഖമില്ല റബ്ബെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല മുത്തബി സുന്ന ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ ഒറ്റപ്പാല സ്ഥാപനത്തെ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനെ ഇപ്പോ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ഹാഫുദീങ്ങൾ വരുമ്പോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ ഒരു സഹോദരനെ ഏറ്റു റബ്ബെ അതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മാറ്റി റബ്ബെ നീ നല്ല ഒരു വാതിരു തുറന്നു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ ദ്വാകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് തൃശൂരുള്ള ഇബ്രാഹിം ഹാജിയും കുടുംബവും പടച്ചവനെ നിഫ്താർ അവിടെയാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പാലം കോളേജിനെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഏറെ സഹായിച്ചൊരു സഹോദരൻ ഏറെ 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 പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ഹൈറ് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അല്ല മക്കളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഷാർദയിലുള്ള കബീർ സാഹിബ് വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ സഹായിച്ച ആളാണ് റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين സമയം ഒരൽപ്പം കൂടി പോയി വിഷമിക്കരുത് ഇൻഷാല്ല ഞാനാണ് ഏറ്റവും ദ